السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفَحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید सम्मानित ओलामा कैराम दूर एवं काशर सम्मानित दीनी भाई एवं बन आल्लाह रबुल आलमीन दरबारे कोटी कोटी शुक्रिया जे अल्लाह रबुल आलमीन के आजकल ये अत्यंत बरकतमय मुहूर्ते रबुल आलमीन के तार नाजिल की तो कला में मजीद थे के कोई एक टी आयते कारी मर अत्रो मोलवी बाजार शहरे अवस्थित मस्जिदे उमर एन एडुकेशन सेंटर कोट्टे का उचित ये मशीक तब्सीरुल कुरान महफिले अल्लाह पाक आमदर के बोशे कोई एक टी आयते कारी मर संकीप्त बाबे तब्सीर कोरार बंग शुनार ताऊफिक दिए सन शे मोहान रब्बल आलमीनर शुकरा दाय कोरी शुकले बोले अल्हम्दुलिल्लाह सम्मानित भाई ये बंग बोनेरा अम्रा इतिपूर्वे ए मस्जिदे ओमारन एडुकेशन सेंटरे जोखन अम्रा कुराने कारी मेर तब्सी शुरू कोरी तो प्रथम में अम्रा जे सूरा थे के एकाने तब सिर करे सिलम प्रथम कौन सूरा थे सिलो मने ऐसा अपना देर जे प्रथम में कौन सूरा थे के कुछ सी एकाने आमर के तो एक ता दारा बाही सीरियला से प्रथम में प्रथम ते के शश पंचन तो पूरा कुराने करे मेर तब सिर आमी शश करे सिर नौ बसोरे ये तब सिर टा शश करे सी ढाका गोलशानेर नवदा सरकार बड़ी जामे मस्जिद है प्रति शुक्ता है एक बार प्रति शुक्रवार मागरिप्ते के अशा ऐटा दिर्गो नौ बसर तब्सिर करार परे आमादेर एक बार पूरा कुराने के लिए तब्सिर शेष है से तो एकोन वो ये नवदा सरकार बड़ी जामे मस्जिद है आमादेर दितियो दफार कुराने के लिए तब्सिर चलते से तो द दूसरी ओर दफ़ार तब्सीरे शेष है से दूसरी ओर दफ़ार आर बांग्लादेश के विभिन्न मस्जिदे 
যে তাফসিরগুলো করি এগুলা হলো তৃতীয় দফার তাফসির এটাকে আমরা সিরিয়াল করেছি যে এটা আমার তৃতীয় দফার তাফসির আর আল্লাহ সুবাহ তালার কাছে এই নিয়ত করছি আল্লাহ পাক যতদিন হায়াত রেখেছেন যতদিন বাঁচাই রাখবেন ততদিন এই কোরআনে করিমের তাফসির করে যাব ইনশা আল্লাহ তো আল্লাহ পাক যে কয় দফা যে কয়বার এই আল্লাহর কোরআনের কথাগুলো মানুষকে সহজভাবে বুঝাই দেওয়া মানে এখানে আমরা তাফসির বলতে যে কাজটা করি আসলে মূলত এটা তাফসির না মূল তাফসির বলতে যেটা বোঝানো হয় সেটা হল ইমাম তবারি রহমাহুল্লাহ যে তাফসির লিখছেন ওইটা তাফসির ইমাম ইবনে কাসির রহমাহুল্লাহ যে তাফসির লিখে গেছেন ওইটা তাফসির ইমাম ইবনে আবি হাতেম যে তাফসির লিখেছেন ওইটা তাফসির আমরা হইলাম ওই তাফসিরগুলো থেকে কিছু পড়াশোনা করে স্টাডি করে এই কোরআনে কারিমের আল্লাহর কথাগুলোকে আল্লাহর বান্দাদেরকে বাংলা ভাষায় সহজভাবে বুঝাই দেওয়া এই কাজটা করি আমরা চেষ্টা করি যে আল্লাহর কথাগুলোকে যত সহজভাবে আমাদের যে বাইয়েরা কোরআনে কারিমের উপরে হয়তো গভীর লেখাপড়া করেন নাই আর বিবাসা পড়েন নাই এই ভাইগুলো যাতে আল্লাহর বান্দা হিসাবে আল্লাহর কথাগুলো বুঝতে পারেন এই আল্লাহর কথাগুলোকে সহজভাবে বুঝাই দেওয়ার জন্য আমি এই তাফসিরুল কোরআন করে থাকি তা আলহামদুলিল্লাহ এটা হলো আমাদের এই তৃতীয় দফার তাফসিরের অংশ হইল এই মসজিদে ওমর অ্যান্ড এডুকেশন সেন্টারে যে সুরাগুলো থেকে আমরা তাফসির করি এগুলোর আমি সিরিয়ালি হিসাব রেখেছি আমরা এই সিরিয়ালে উত্তরা এগারো নম্বর সেক্টর বাইতন্নুর জামে মসজিদে আমরা তাফসির করি প্রতি মাসে তারপরে বনানি সেন্ট্রাল জামে মসজিদে করেছি ওগুলো এই সিরিয়ালের মধ্যে আছে তারপরে আরও বিভিন্ন মসজিদে মসজিদে তাকোয়া সিলেট মসজিদে তাকোয়া অ্যান্ড এডুকেশন সেন্টার সেখানে যেগুলো করি এগুলো আপনার এই সিরিয়ালে তো এখানে আমরা প্রথম যে সুরা থেকে করছি সেটি ছিল সুরা আল মিন প্রথম সুরাটি ছিল এগুলো খেয়াল রাখবেন যে এখানে আমরা প্রথম যে সুরা থেকে তাফসের করেছি সেই সুরার নাম ছিল সৌরা আল মোমেন এই সুরার আরও একটা নাম আছে কি নাম সুরা গাফির এই দুই নামে এই সুরার তারপরে আমরা যে সুরা থেকে এখানে তাফসির করেছি সেই সুরার নাম ছিল সৌরা হামি মাসাজদা সুরা হামি মাসাজদার তাফসিরও আমরা এই মসজিদে করেছি তো গত তাফসিরে আমরা ওই সুরাটি থেকে তাফসির করেছি সুরা হামি মাসাজদা থেকে গত তাফসিরে আমাদের এই সুরাটির আলোচনা শেষ হয়েছে তো আজকে যে সুরা থেকে ইনশাল্লাহ আমরা তাফসির করব এই সুরাটির নাম হলো তালাওয়াত শুনে কে কে বুঝতে পারছেন যে আজকে কোন সুরা থেকে তাফসির করব দেখি ছাত্ররা বলো দেখি যে কোন সুরা থেকে আমি তালাওয়াত করেছি হ্যাঁ যারা হেফজ করে তারা বলতে পারবে না সৌরা আর জুখরূপ সৌরা আর জুখরূপ সৌরা আর জুখরূপ থেকে আমরা আজকে তাফসির করব ইনশাআল্লাহ সৌরা আর জুখরূপ এটি কোরআনে কারিমের সিরিয়াল অনুযায়ী তেতাল্লিশ নম্বর সৌরা কোরআনে কারিমের তেতাল্লিশ নম্বর সৌরাটি হলো সৌরা আর জুখরূপ সৌরা আর জুখরূপ এখান থেকে আমরা আজকে সৌরা আর জুখরূপের প্রথম পর্বের তাফসির করব ইনশাআল্লাহ আচ্ছা আমরা তো এখানে অনেক দিন ধরে তাফসির করি আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভাই প্রথম থেকে আমাদের তাফসিরে ছিলেন অনেক ভাই আছেন আলহামদুলিল্লাহ তো আমি যে বোঝানোর চেষ্টা করি সহজভাবে আপনারা বুঝতে পারেন তো নাকি জি না আমি চেষ্টা করি যত সহজভাবে আপনাদেরকে আল্লাহর কথাগুলো বুঝাই দেওয়া আল্লাহর বান্দা হিসাবে আমাদের দায়িত্ব কর্তব্য আল্লাহর কথাগুলো বোঝা আল্লাহর কালাম কোরআনের আরেক নাম হলো কি কালাম কালামুল্লাহ কালামুল্লাহ মানে আল্লাহর কথা আল্লাহর কালাম তা আমরা হইলাম কি আমরা আল্লাহর কি বান্দা আল্লাহর গোলাম তাহলে আল্লাহর গোলাম হিসাবে এটা আমাদের এক নম্বর কাজ মনিবের কথাটা বুঝা মনিব কি বলতে চায় আপনি একটা লোক ঠিক করলেন যে ডেলি পাঁচশো টাকা করে দিবেন আপনার বাড়িতে কাজ করবে তা এখন উনি আপনার কথা বুঝে না আপনি বলছেন যে আজকে আমার জমিতে গিয়ে ধান লাগাতে হবে সে বুঝছে যে আজকে অমুক জায়গায় যায় বসে থাকতে হবে আপনার কথা বুঝলো না আপনি বলছেন একটা সে বুঝছে আর একটা এরকম হইতে পারে না বিশেষ করে যদি দুই ভাষার লোক হয় যে মালিক হইলো আরবি আর কাজ করে যে সে হইলো বাঙালি আর আরবি কি বলছে বাঙালি বুঝে নাই বাঙালি কি বলছে আরবি বুঝে নাই এরকম হইতে পারে না তখন কি করতে হয় 
এরকম কথা না বুঝতে একজনের বাসা একজনে তখন মাসখানে একজন দোবাসে নিয়োগ করতে হয় যে আরবিকে বাঙালির কথাটা বুঝাই দিবে বাঙালিকে আরবের কথাটা বুঝাই দিবে তো আমরা এই দোবাসি কিন্তু খুব মানে ভালো দুই ভাষায় তার জ্ঞান থাকতে হবে বাংলা ভাষায়ও তার জ্ঞান থাকতে হবে আরবি ভাষায়ও জ্ঞান থাকতে হবে না হয় আরবিকে বাংলা বুঝাইতে পারবে না বাঙালিকে আরবি কথাটা বুঝাই দিতে পারবে না যদি দুই ভাষায় তার ভালো জ্ঞান না থাকে তো এই জন্য কোরআনে কারিমের তাফসিরের জন্য যেটা জরুরি সেটা হলো আমাদের মালিক আমাদের রব আমাদের খালেক আমাদের মালেকের কথাগুলো হলো আরবি ভাষায় এক ভাষা আর আমরা কথা বলি আরেকটা ভাষায় আমরা কথা বলি বাংলা ভাষায় বাংলার মধ্যে আবার আরও আঞ্চলিক এই অঞ্চলের সিলেটি ভাষায় কথা বলি তাহলে দেখেন বাংলাও বলি না বাংলার মধ্যেও আরও আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলি তাহলে আল্লাহ সুবান তার কথাগুলো হলো আঞ্চলিক আরবি না একেবারে বিশুদ্ধ আরবি তাহলে সেই কথাগুলো বুঝা এটা আমাদের দায়িত্ব না মালিকের কথা বুঝতে হবে তো মালিকের কথা বোঝানোর জন্য আমরা মাঝখান দিয়ে এই দোবাসের কাজটা করি এখন দোবাসে দেখা যায় ভালোভাবে না বুঝাইতে পারলে তাহলেও কিন্তু সঠিকভাবে ওই কথাটা মালিকের কথাটা বুঝতে পারে না এই জন্য মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করবেন আমরা চেষ্টা করি যত সহজভাবে আপনাদেরকে আমাদের রবের কথাগুলো মালিকের কথাগুলো সহজভাবে বোঝানোর এ আলহামদুলিল্লাহ আমরা যে সুরাগুলো থেকে ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি আজকে করব সুরা আজ জখরুফ থেকে প্রথমে আসি আমরা আজ জখরুফ মানে কি জখরুফটা বুঝতে হবে আগে জখরুফ জখরুফ মানে কোনো একটা ঘরের ভিতরে এই ধরেন এখানে একটা রুম বা একটা মসজিদ এটার ভিতরে যে সাজসজ্জাগুলো এখানে ফ্যান লাগাইতে হয়েছে এসি লাগাইতে হয়েছে এখান দিয়ে পর্দা দিতে হয়েছে এখান দিয়ে জানালা দিতে হয়েছে অনেক কিছু সাজানো হয়েছে না এই সাজানোটাকে আর বিবাসায় বলা হয় জখরুফ আর বিবাসায় বলা হয় জখরুফ একটা কক্ষকে একটা রুমকে যেই জিনিসপত্র দিয়ে সাজানো হয় ওই জিনিসটাকে জিনিসগুলোকে আরবিতে বলে জখরুফ কিন্তু এখানে কোরআনে এই সুরের ভিতরে জখরুফা এই শব্দটা আছে বা জখরুফা ওখান থেকে আল্লাহ সুবাহ তালা এই সুরার নাম রেখেছেন সুরা আর জখরুফ এখানে জখরুফ বলতে বোঝানো হয়েছে আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাজি আল্লাহ আনহুমা বলেন যে জখরুফ মানি হলো স্বর্ণ জাহাবান ওয়া জখরুফান আয় ওয়া জাহাবান ইবনে আব্বাস রাজি আল্লাহ তালা আনহুমা তাকে উনি কে বলেন তো দেখি আবদুল্লাহ বিন আব্বাস কে হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ প্রথম পরিচয় হলো উনি একজন বড় সাহাবি তারপরে আবার তার আরও কিছু পরিচয় আছে তিনি কোরআনে কারিমের তাফসির করার ক্ষেত্রে সাহাবাই কারামের মধ্যে সবাই সেরা রইসুল মুফাসিরিন কোরআনে কারিমের এক নম্বর মুফাসের কে বলেন তো দেখি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম কোরআনে কারিমের ব্যাখ্যা দেওয়ায় নবী সাল্লামের কাজ আল্লাহ পাক সুরা নাহালের চুয়াল্লিশ নম্বর আয়তে আল্লাহ পাক সরাসরি নবী সাল্লামকে এই দায়িত্বটা দিয়েছেন আল্লাহ সুবান তালা বলছেন আমি আপনার উপরে এই কোরআন নাজিল করেছি কেন নাজিল করেছি লিতু বাইনাস দুনিয়ার মানুষদেরকে আপনি এটার বয়ান করবেন এটার ব্যাখ্যা করবেন এটা বুঝাই দিবেন মানুষেলা ইলাইহিম তাদের জন্য যা নাজিল করা হয়েছে অর্থাৎ দুনিয়ার মানুষের জন্য আমি আল্লাহ যা নাজিল করি এগুলো মানুষকে বয়ান করে দিবেন ব্যাখ্যা করে দিবেন এটাই আপনার কাজ তাহলে কোরআনে কারিমের বয়ান কোরআনে কারিমের তাফসির করেছেন কে এই উম্মতের সেরা তাফসিরকারক প্রধান তাফসিরকারক মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিসাল সেই ওস্তাদের থেকে সরাসরি যারা শিখছেন তাপসি শুনছেন তাপসি শিখছেন তারা কারা সাহাবাই কারা আমরা তো আনুল্লাহ তালা আলহি মাজবাইন তো স্টুডেন্ট সবাই তো একরকম থাকে না দেখা যায় এখানে আমরা যখন যত আলোচনা করব অনেক স্টুডেন্ট আছেন একবার বললেই মুখস্থ হয়ে গেছে অনেকে পাঁচবার বললেও মুখস্থ হয় না সবাই স্মরণ শক্তি তো একরকম না সাহাবাই কারামের মধ্যে ওই স্টুডেন্টদের মধ্য থেকে আবদুল্লা ইবনে আব্বাস রাজি আল্লাহ হোমাকে আল্লাহ সুবান তারা কোরআনে কারিমের তাফসিরের জ্ঞানটা সবচেয়ে বেশি দিছে এই জন্য তাকে বলা হয় রইসুল মুফাসিরিন মুফাসিরিনদের প্রধান সুবহান আল্লাহ এই জন্য কোরআনে কারিমের তাফসিরের ক্ষেত্রে আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাজি আল্লাহ হোমা যে অর্থটা বলেন সেই অর্থটাই অগ্রাধিকার পায় তো এখানে 
আবদুল্লাহ ইবনা আব্বাস রাদিয়াল্লাহ তাআলা আনহুমা বলতেছেন জুহরুফান মানে হলো ওয়া জাহাবান মানে স্বর্ণ স্বর্ণ স্বর্ণকে জুহরুফান বলা হয়েছে আচ্ছা এই সূরার ভিতরে জুহরুফানের আলোচনা আছে এজন্য আল্লাহ পাক এই সূরার নাম রেখেছেন জুহরুফান এই সূরাটি মাক্কি সূরা এই সূরাটি মাক্কি সূরা কোরআনে কারীমের সূরাগুলো দুই ভাগে বিভক্ত কোনটা মাক্কি কোনটা মাদানি মাক্কি সূরার বৈশিষ্ট্য হলো যে আল্লাহ সুবানতলা এই সূরাগুলোর মধ্যে তাওহিদের আলোচনা করেন রেসালতের আলোচনা করেন এবং আখেরাতের আলোচনা করেন এইগুলো হলো মাক্কি সূরার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য সূরা আর জুখরুপ এই সূরাটিও আল্লাহ সুবানতলা একেবারে মাক্কি জীবনের প্রথম দিকে এই সুরা 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 হামিম সাজদা তারপরে সৌরা আল মোমেন এই সময় যে সুরাগুলো যে সময় নাজিল হয় সে একই সময় আল্লাহ সুবান তালা এই সুরা আর জুখরুপ নাজিল করেন এই সুরাটির মধ্যে আল্লাহ সুবান তালা সবচেয়ে বেশি আলোচনা করেছেন তাওহিদ সংক্রান্ত বিষয় আল্লাহ সুবান তালার একত্ববাদ তাওহিদ মানে কি একত্ববাদ তাওহিদ শব্দটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং সবচেয়ে একজন মানুষের মূল কাজ মূল দায়িত্ব হল তাওহিদ বুঝা তাওহিদ শিখা তো মাক্কি সুরাগুলোর মধ্যে আল্লাহ সুবান তালা তাওহিদকে বিভিন্নভাবে আল্লাহ পাক বান্দা যাতে সহজভাবে তাওহিদ বুঝতে পারে এই জন্য আল্লাহ পাক তাওহিদের আলোচনাটা বেশি করেছে এই সুরা জখরুপের মধ্যেও আল্লাহ সুবান তালা সবচেয়ে বেশি আলোচনা করেছেন আল্লাহ সুবান তালার তাওহিদ সম্পর্কে এখানে আল্লাহ পাক এই সুরাটি শুরুই করেছেন হরুফে মোকাত্তাহাত দিয়ে কোরআনে কেন মানে অনেকগুলো সুরা দেখবেন যে হরুফে মোকাত্তাহাত দিয়ে শুরু করা মোকাত্তাহাত মানে বিচ্ছিন্ন হরুফ কিছু অক্ষর দিয়ে শুরু করেন আল্লাহ পাক যেমন এখানে আল্লাহ পাক শুরু করেছেন হামিম হামিম অর্থ কি বলেন তো দেখে আপনারা একটু কথা বলবেন জিজ্ঞাসা করলে তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে হ্যাঁ হামিম এটার অর্থ আল্লাহ সোবান তালাই ভালো জানেন কিন্তু তো এইটার অর্থ যদি আমরা না জানি তা আল্লাহ এরকম জিনিস করা না নাজিল করলেন কেন কি বলেন এমন আয়াত নাজিল করছেন এমন শব্দ নাজিল করছেন যেটার অর্থ আমরা বুঝি না তো এরকম আয়াত নাজিল করার দরকারটা কি বলেন তো দেখে এবার আমরা যে জিনিস বুঝবো না ওই জিনিস নাজিল করার দরকার কি জি জি কিছুটা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ মানে এই হরুপে মোকাত্তাহাতগুলো এগুলো আরবি ভাষার অলঙ্কার এই জন্য কিন্তু কোনো কাফের মসজিদ এসে নবী সাল্লা সাল্লামকে এই প্রশ্নটা করে নাই যে কোরআনের মধ্যে এরকম আয়াত কেন আসছে যে আয়াতের অর্থ আমরা বুঝি না কেউ প্রশ্ন করে নাই কারণ কি ওরা কাফের হইলেও আরবি জানা কাফের মুশরিক হইলেও আরবি ভাষা জানা মুশরিক মানে এই জন্য আরবি ভাষা বলা হয় যে আল আদুবুল আলেমো খাইরুম মিনা সদিক ঝা হেলে মূর্খ বন্ধুর চাইতে জ্ঞানী শত্রু ভালো আরবের মুশরিকেরা জ্ঞানী মুশরিক আরবি ভাষার পণ্ডিত মুশরিক আরবি ভাষার জ্ঞানী কাফের এরা এই জন্য এরা কিন্তু এই প্রশ্নটা তোলে নাই কিন্তু মূর্খ হইলে তারা এই প্রশ্নটা তুলত যে আল্লাহ পাক কেন এই আয়াতগুলো নাজিল করছেন যে আয়াতগুলোর অর্থ আমরা বুঝি না এই আয়াতগুলো বলা হয় এই জন্য যখন একটা ধরুন মাহাপিলে বা মজলিসে অনেক মানুষ এরকম বসে আছেন তো এখনও প্রোগ্রাম শুরু হয় নাই শুরু না হওয়াতে সবাই এখানে তিনজনে কথা বলে এখানে দুজনে কথা বলতে চারিওদিকে সবাই বসে বসে বিভিন্ন জন বিভিন্ন বিষয়ে কথাবার্তা আলাপ আলোচনা করতেছে হইচই করতেছে কিন্তু হঠাৎ করে এখন প্রোগ্রাম শুরু হবে তো শুরুতেই যদি যে যিনি কথা বলবেন যিনি আলোচনা করবেন উনি যদি আসেই শুরু করেন ইন্নাল হামদালিল্লা নাহমাদুহু আনস্তাহ আনস্তাহ ফের তো এই প্রথম দিকের কিছু কথা সাধারণ মানুষ শুনতে পাবে না এই জন্য প্রথমে সে মাইকের এমন এমন করে কিছু আওয়াজ দেয় হ্যাঁ যে মানুষ একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য মানুষ এদিকে আসার জন্য হ্যালো হ্যালো করে মাইকে যে মানুষ যাতে এই দিকে একটু দৃষ্টি দেয় যে শুরু হচ্ছে এখন আল্লাহ সুবান তালা এই কোরআনে কারিমের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাটা যখন বলবেন 
তার আগেই আল্লাহ পাক এই হরুপে মোকাত্তাআত ব্যবহার করেন সুবহানাল্লাহ যাতে দুনিয়ার ব্যস্ত মানুষগুলো সব সতর্ক হয়ে তাদের দৃষ্টিটা তাদের মনটা তাদের উপলব্ধিটা এই দিকে নিবদ্ধ করে যে আল্লাহ পাক গুরুত্বপূর্ণ কথাটা কি বলতে চাচ্ছেন তো গুরুত্বপূর্ণ কথাটা কি কোরআন কারিমের যত সূরা দেখবেন হরুপে মোকাত্তাআত আছে প্রত্যেকটা সূরাতে হরুপে মোকাত্তাআতের পরে আল্লাহ পাক যে কথাটি বলেন সেই কথাটি কিসের কথা হয় কোরআনে কারিমের কথা অথবা তাওহিদের কথা দুইটার যে কোনো একটা কথা বলেন যেমন কিসের কথা বলছেন আলিফ লাম মিমের পরে দালিকাল কিতাব কিতাবের কথা বলছেন আলিফ লাম মিম আল্লাহ এখানে আলিফ লাম মিমের পরে কিসের কথা বলছেন আল্লাহ সুবাহিদের কথা বলছেন কিসের কথা বলছেন কোরআনে হাকিমের কথা ইয়াসিনের পরেই আল্লাহ বলছেন কি কোরআনে হাকিমের কথা ঠিক একইভাবে আল্লাহ পাক এই সুরায় বলতেছেন হামিমিন রব্বল আলমিন বলেন হামিম ওয়াল কিতাব ইল মুবিন ওই কিতাবের কসম যে কিতাবটা আল মুবিন যে কিতাবের গুরুত্বপূর্ণ একটা সিফাত হলো কি আল মুবিন দেখেন কোরআনকে আমরা কত সিফাতে ব্যবহার করি কিন্তু আল্লাহ পাক যে সিফাতে ব্যবহার করছেন সেই সিফাতে আমরা ব্যবহার করি না কোরআনে মুবিন করলে অনেকে বুঝবে না অনেকে জীবনে শুনে অনেক কোরআনে মুবিন আবার কি সবাই চিনি কোন নামে কোরআন শরীফ শরীফ নামে চিনি কোরআনকে কিন্তু আল্লাহ পাক কোরআনকে বলছেন বালহুয়া কোরআন মাজিদ মাহফুজ বালহুয়া কোরআন মাজিদ কোরআনে মাজিদ বলছেন ইন্নহুলা কোরআন করিম কোরআনে করিম বলছেন আল্লাহ পাক তারপরে কোরআনকে ইয়াসিন ওয়াল কোরআন ইল হাকিম কোরআনে হাকিম বলছেন আবার আল্লাহ পাক অনেক জায়গায় বলছেন ওয়াল কিতাব ইল মুবিন কিতাব এ মুবিন কোরআনে মুবিন কোরআনের গুরুত্বপূর্ণ একটা সিফাত হলো মুবিন মুবিন মানে কি মুবিন মানে যেই কোরআন বয়ান করে যিনি বয়ান করে তাকে বলা হয় মুবিন মানে স্পষ্ট করে দেয় কোরআন একারিমের মধ্যে আল্লাহ পাক কোনো অস্পষ্টতা রাখেন নাই কোরআন একারিমের মধ্যে আল্লাহ সবান তালা সমস্ত বিষয়ে স্পষ্ট করে বর্ণনা করে দিয়েছেন এখানে আল্লাহ পাক আকিদার বিষয়গুলো স্পষ্ট করেছেন এবাদতের বিষয় স্পষ্ট করেছেন মোয়ামালাতের বিষয় স্পষ্ট করেছেন আখলাকের বিষয় স্পষ্ট করেছেন তারপরে আপনার আখেরাতের বিষয়গুলো স্পষ্ট করেছেন তাওহিদের বিষয় স্পষ্ট করেছেন রেসালাতের বিষয় স্পষ্ট করেছেন প্রত্যেকটা বিষয় আল্লাহ পাক কোরআনের মধ্যে স্পষ্ট করে দিয়েছেন বয়ান করে দিয়েছেন এই জন্য আল্লাহ পাক আর রহমানের মধ্যে বলছেন আর রহমান আল্লামাল কোরআন বয়ান মানে কোরআন স্পষ্ট করে দিয়েছে কিন্তু অনেকে আমাদেরকে বুঝায় যে ভাই কোরআন অনেক কঠিন জিনিস খবরদার কোরআন পড়তে চাইয়েন না কোরআন পড়তে গেলে গোমরা হয়ে যাবেন এই কথাটা আল্লাহ সুবান তালার কথার বিপরীত কোরআনের তাফসির পড়তে গেলে গোমরা হয়ে যাবেন খবরদার তাফসির পড়িয়েন না আল্লাহ কোরআন নাজিল করছেন হুদাল্লিন নাস দুনিয়ার সমস্ত মানুষের হেদায়তের জন্য কোরআন যত পড়বে তত হেদায়ত পাবে কোরআন নাজিলের উদ্দেশ্য হইল হেদায়ত অথচ মাঝে মাঝে আমরা অত্যন্ত দুঃখের সাথে শুনতে হয় যে কোরআন শুনলে কোরআন পড়লে কোরআন বুঝতে নাকি মানুষ গোমরা হয়ে যায় নামজুবিল্লাহ কোরআন পড়ে কোরআন বুঝে কোরআন শুনে তাপসে শুনে কেয়ামত পর্যন্ত কোনো দিন মানুষ গোমরা হবে না কোরআনে কারিম থেকে মানুষ হেদায়ত পাবে এটা হেদায়তের কিতাব এটা হুদাল্লিল মুত্তাকিন এটা হুদাল্লিল নাস আর কয় তুমি কোরআনের কি বুঝবা তুমি কোরআন পড়ে কোরআনের কি বুঝবা তা আমি যদি নাই বুঝি তা আমার আল্লাহ নাজিল করছেন কেন কি বলেন আমি যে জিনিস বুঝবো না ওই জিনিস আমার আল্লাহ নাজিল করলেন কেন 
আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমের মধ্যে বারবার বলছেন ওয়ালাকা দিয়ে সারনাল কোরআন কোরআনকে আমি তোমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছি একেবারে সহজ করে দিয়েছি কোরআনে কারিম যদি আল্লাহ পাকের যেরকম এলেম আল্লাহ পাক যেরকম আলিম হাকিম ওই আলিম হিসাবে যদি আল্লাহ কোরআন নাজিল করতেন আমরা বুঝতাম না আল্লাহ পাক কোরআনটা নাজিল করছেন আমাদের এলেমের আলোকে মানে আমরা যে এলেমে সামান্য এলেমে যেটা বুঝবো ওই এলেমে আল্লাহ পাক কোরআন নাজিল করছেন যাতে আমরা সহজে বুঝতে পারি এই জন্য কোরআনের সিফাত আল্লাহ পাক বর্ণনা করছেন ওয়াল কিতাবিল মুবিন এটা হলো কিতাব এ মুবিন স্পষ্ট করে দেওয়া কিতাব मान तर कथा हलो नबी सल्लाम क्यों आरबी ते कथा बोलें नबी सल्लामी कथा बोला जारान आरबी ते हवा जाबा अथच तरब मानुष তো আরবি মানুষ আরবি হলে তো সুবিধা তো অন্য ভাষা কেন ছায় দেখবেন আমাদের দেশের অনেক মানুষ দেখা যায় আর বাংলার ছাইতে ইংরেজি পছন্দ করে ইংরেজি বলতে পারলেও তাকে মনে করে শিক্ষিত খুব পণ্ডিত অনেক কিছু জানে যেন কাউকে গালি দিতে গেলে মানুষ বাংলা গালি দেয় না ইংরেজিতে গালি দেয় যখন রাগ করে তখন দেখবেন যে ইংরেজিতে কথা বলে বাংলায় বলে না তার মাতৃভাষা বলে না তখন আর বাংলার গুরুত্ব থাকে না একুশে ফেব্রুয়ারি চেতনা হারিয়ে যায় না তখন ইংরেজির চেতনা চলে আসে ইংরেজিকে বেশি পছন্দ করে ইংরেজিকে মহব্বত করে বেশি এটার কারণ আছে ঠিক জাহেলি যুগেও আরবেরা আরবি ভাষায় কথা বলে তারা আরবের লোক তাহলে কোরআন আরবিতে না জিল হলে তাদের সুবিধা নবী সাল্লাম আরবিতে কথা বললে সুবিধা কিন্তু তাদের কথা হইলো শোনো যিনি আল্লাহর নবী হবেন তিনি তো আল্লাহর পক্ষ থেকে আসবেন তা আল্লাহর পক্ষ থেকে যদি নিয়োগ হয় তো তিনি এমন ভাষায় কথা বলবেন যা যেটা আমরা বুঝি না এই জন্য দেখবেন অনেকে ইংরেজি কথা বলে আমরা কিছু বুঝি না মানে উনি ইংরেজি বলে কেন উনি বুঝাইতে চায় যে উনি পণ্ডিত উনি অনেক লেখাপড়া জানেন ইংরেজি জানেন মানে উনি অনেক লেখাপড়া জানেন তো অথচ যেসব দেশে ইংরেজিতে কথা বলে ওইসব দেশে তো পাগলেও ইংরেজিতে কথা বলে বলে না যেসব ইউরোপে আমেরিকাতে বিভিন্ন দেশে ওই সব দেশে যে লেখাপড়া জানে না একেবারে মূর্খ ওই ওরাও তো ইংরেজিতে কথা বলে সবাই কিন্তু আমাদের দেশে এই এটা গড়ে উঠছে যে ইংরেজিতে কথা বললে বুঝুক আর না বুঝুক কিন্তু মানুষকে এটা বোঝানো যাবে যে আমি বড় শিক্ষিত বড় লেখাপড়া জানি অনেক কিছু জানি তো ওখানে আরবের লোকেরা বলতো যে যিনি আল্লাহ নবী হবেন তিনি আমাদেরকে এমন ভাষায় কথা বলবেন আমরা বুঝি আর না বুঝি মানে আমরা বুঝবো যে উনি বড় পণ্ডিত বড় জ্ঞানী উনি অনেক এমন এমন ভাষায় কথা বলে যেগুলো আমরা জীবনে শুনিও নাই আর কোরআন নাজিল হবে এমন ভাষায় যে ভাষা আমরা জীবনে শুনিও নাই আমরা আমাদের বাপ দাদাও শুনে নাই আমরা নতুন করি এই রাসুলের থেকে ওই ভাষা শিখব নতুন একটা ল্যাঙ্গুয়েজ শিখব যে এই রাসুলের থেকে তখন মানে এখন আরবিতে নাজিল হওয়ার কারণে ওই কথাটা বলতেছে যদি এটা আল্লাহ পাক আরবিতে নাজিল না করে অন্য ভাষা নাজিল করতেন তখন বলতো কি আমরা আরবের লোক আরবি ভাষাভাষী আমরা আরবি ছাড়া কেউ অন্য কিছু বুঝি নাকি তা আল্লাহ পাক যদি আমাদেরকে হেদায়ত দেওয়ার উদ্দেশ্য হতো তাহলে আরবিতে নাজিল করতো আল্লাহ অন্য ভাষা নাজিল করছে কেন তখন বলতো কিন্তু ওই কথা তা আল্লাহ সুবান তালা ওই কথাটা জবাবে বলেন আমি রাব্বুল আলমিন এই কোরআনকে আরবি ভাষায় নির্ধারণ করেছি আরবি ভাষায় নাজিল করেছি যাতে তোমরা অনুদাবন করতে পারো বুঝতে পারো উপলব্ধি করতে পারো সোহারাল্লাহ যাত সহজে এই কোরআনের কথাগুলোকে তোমরা বুঝতে পারো এই জন্য আমি আরবিতে নাজিল করছি পৃথিবীতে যতগুলো ভাষা আছে তোর মধ্যে সবচেয়ে সহজ ভাষা কোনটা যে অনেকের সন্দেহ আছে অনেকে কয় আরে আরবি এত কঠিন আরবি পড়তে যায় হুজুরের মার খেতে খেতে শেষ আরবি হলো পৃথিবীতে সবচেয়ে সহজ ভাষা আমি আরো একদিন বলছি আপনাদেরকে যে আপনি যদি আলিফ লিখতে যান কয় টান দিতে হবে এক টানে আলিফ শেষ আলিফ হয়ে যাবে আচ্ছা আবার আপনি আসেন ইংরেজি লিখবেন আপনি এ লিখবেন 
এ লিখতে হলে কয়টান দিতে হবে তিন টান এমনি এক টান এমনি এক টান এদিকে এক টান বাস তিন টান দিলে যায় একটা অক্ষর হইতেছে প্রথম অক্ষরটা হইতেছে আচ্ছা আবার বাংলায় আসেন বাংলা আসে স্বরেও লিখবেন স্বরেও লিখতে হলে কয় টান এক টান দুই টান তিন টান চার টান বাংলা লিখতে হলে কয় টান চার টান তাহলে আপনি এক টান দিয়ে আরবি লিখে ফেলছেন আলিফ লিখে ফেলছেন ইংরেজি লিখতে গেছেন তিন টান লাগছে বাংলা লিখতে গেছেন একটা অক্ষর চারটা টান দিতে হয়েছে তাহলে সবচেয়ে সহজ কোনটা আরবি আল্লাহ আকবর আল্লাহ সুবান আরবিটাকে এই জন্য সহজ করছেন কারণ এই আরবিতে আল্লাহ পাক কোরআনে কারিম নাজিল করছেন এই জন্য আল্লাহ পাক এটাকে একবারে সহজ করে দিয়েছেন যাতে দুনিয়ার সকল মানুষ এই ভাষাটাকে সহজে আয়ত্ত করতে পারে সহজে আল্লাহর কোরআনটা বুঝতে পারে निकटेओ एक मूल कफि संरक्षण कर रेखे सुहान अल्लाह मूल कफि आल्लर का रेखे दी আমাদেরকে যেটা দিচ্ছেন এটা ফটোকপি মূল কপি কার কাছে আল্লাহ সুবানতার কাছে কোথায় সেটা সেটা হলো লাউহে মাহফুজের মধ্যে ওইটার আরেকটা নাম আল্লাহ কোরআনের মধ্যে দিছেন কিতাব মাকনুন সুরক্ষিত সংরক্ষিত একটা জায়গা গোপনীয় জায়গা সেই জায়গায় কোনো ফেরস্ত যাইতে পারে না আল্লাহ সুবান ছাড়া সেই জায়গায় কোনো ফেরস্তাও গমন করতে পারে না কোনো মাখলুক যেতে পারে না সেই জায়গায় রব্বুল আলমিন এই উম্মুল কিতাব কোরআনে কারিমের মূল কফিটা আল্লাহ পাক সংরক্ষণ করে রেখেছেন সোহান আল্লাহ আলিউন হাকিম রব্বুল আলমিন ওই যে মূল কফিটা আমার নিকটে সংরক্ষিত আছে এটা লা আলিউন হাকিম এটা অনেক সুউচ্চ এবং হেকমতে বরা সোহান আল্লাহ এটা হেকমতে পরিপূর্ণ কোরআন এটা লা আলিজুন এটা অনেক মর্যাদা সম্পন্ন এক কিতাব উর্ধ জগতের কিতাব অনেকে বলতো দেখো যদি কোরআন যদি আল্লাহর কিতাব হইতো মোহাম্মদ রাসুল সাল্লাম যদি আল্লাহ রাসুল হইতো আমরা দেখো রাসুলের সাথে এত বেয়াদবি করি আমাদের কিছু হয় দেখো আমরা কোরআনের বিরুদ্ধে কত কথা বলি কই আমাদের কি হয়েছে আর আবার কাপড়েরাই কথা বলতো যে যদি এটা আল্লাহর কিতাব হইতো দেখতে তো সাথে সাথে গজব নামিয়ে আসতো যদি এটা উনি যদি আল্লাহ রসুল হইতো তা আল্লাহ রসুলের আমরা গালি দিতেছি মারতেছি এত কিছু করতেছি কই আমাদের উপরে গজবও আসে না কিছুই আসে না কই এটা আল্লাহর কিতাব না তা আল্লাহ পাক এটা জবাব দিচ্ছেন মাক্কি সুরাগুলোর মধ্যে আল্লাহ পাক নবী সাল্লামের সাথে মাক্কি জীবনে যত ঘটনা ঘটছে এইগুলারই বারবার জবাব দিয়েছেন বিভিন্ন আঙ্গিকে আল্লাহ সুবানতাল্লাহ বলতেছেন তোমরা এই কাউমটি মুসরেফিন হয়ে গিয়েছ সীমা লঙ্ঘনকারী হয়ে গিয়েছ এই কারণে কি আমি তোমাদের থেকে প্রতিশোধ নিয়ে তোমাদেরকে ধ্বংস করে দিব তোমাদের উপরে গজব নাজিল করব মানে তোমরা মুসরেফিন হয়ে গেছ এই জন্য তোমরা কি মনে করেছ যে আমি কোরআন নাজিল করা বন্ধ করে দিয়ে তোমাদেরকে সব ধ্বংস করে মারি ফেলব তোমাদের ধারণা কি এরকম আল্লাহ পাক প্রশ্ন করতেছেন যে তোমরা কওমে মুসরেফিন হয়ে গেছ এই জন্য আমি কোরআন নাজিল স্টপ করে দিয়ে বন্ধ করে দিয়ে তোমাদেরকে আজাব নাজিল করে সব ধ্বংস করে দিব তোমাদের এই ধারণা ঠিক নয় একটু পরে দেখবেন একটা আয়াত আছে আল্লাহ পাক বলছেন যে দুনিয়ার মানুষেরা যদি সব কাপের হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা না হইতো তাহলে আমি কাপেরদের বাড়িঘর গুলা সব স্বর্ণ রূপাদি বানাই দিতাম কার বাড়িঘর কাপেরদের বাড়িঘর ওই স্বর্ণ রূপা থেকে সুরা জখরুপ জখরুপ নাম আসছে মানে এটা স্বর্ণের কথা বলছে আল্লাহ পাক কাপেরের বাড়িঘর আল্লাহ স্বর্ণ দিয়ে বানাই দিতেন যদি দুনিয়ার মানুষ কাপের হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা না থাকতো মোমিনের বাড়িঘর স্বর্ণ দিয়ে বানাই দিবে আল্লাহ পাকে কথা বলেন নাই মোমিনের জন্য দুনিয়াটা জেলখানা কাপেরের জন্য এটা জান্নাত 
তা কাফেরের জন্য বানাই দিবে আমরা অনেক সময় বলি দেখো এই লোকে কত আল্লাহ নাফরমানি করে তাও তার সম্পদ বাড়তেছে টাকা পয়সা বাড়তেছে সব সুখে শান্তি আছে আর আমরা তো আল্লাহর আবাদত করি এত কিছু করি কালকে স্ত্রীর অসুখ অমুক দিন ছেলের অসুখ এই বিপদ এই বিপদ আল্লাহর আবাদত করি তাও আল্লাহ কিছু করে না এরকম বলে না অসংখ্য মানুষ সমাজে এরকম বলে যে খালি দেখে ওই যে বেনামাজি দেখো হে নামাজ পড়ে না তাও আল্লাহ তারে সব দিতেছে যে নামাজ পড়ে না হেরে আল্লাহ বেশি দিবে আপনি যদি দুনিয়া চান দুনিয়ার সম্পদ চান দুনিয়ার এইসব জিনাত চান তাহলে আল্লাহ নাফর মানে বেশি করেন বেশি পাইবেন আর যদি আখেরাত চান তাহলে দুনিয়াতে পাওয়ার আশা করা বেশি পাওয়ার আশা করা যাবে না এটা আল্লাহাক একটু পরে বলছেন তো এখানে আল্লাহাক বলছেন তোমরা মুসরেফিন হয়ে গেছো যে এই কারণে আমি কোরআন নাজিল করা বন্ধ করে দিয়ে আজাব নাজিল করে কেয়ামত করে দিব তোমরা কি এরকম ধারণা করো وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍ فِي الْأَوَّلِينَ رب العالمين فلنا أمي أي نبي كي أي رسول كي فتم بار فتحي ناي أي راكي أمي زمين أتي تي كتو نبي فتحي سي كتو رسول فتحي سي تما در قربة بطة در قاسي بني نبي نازل هوا أي فتم نا محمد صلى الله عليه وسلم فتم نا تارا كي كتو نبي نازل هوا سي كتو نبي أمي فتحي سي كون نبي رشاتي زنوغن كي كتا بول چه أمي الله رشاب लोक विद्रोह कर विद्रोह कर नबी के निर्तन कर नबी के कष्ट दे এরকম কোন নবী আমি জমিনে পাঠাই নেই এটা নবীওয়ালা সুন্নত যে নবীওয়ালা কথা যারা বলবে নবীওয়ালা কাজ যারা করবে তাদেরকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করা হবে কত রকমের কত কিছু বলা হবে কত জুলুম করা হবে সব সহ্য করে কাজ করাটাই নবীওয়ালা কাজ আজ যদি এরকম না করে কেউ কিছু বলে না সবাই কয় ভাই খুব ভালো বলছেন আসেন আমরা একটু খাওয়াই বিরিয়ানি খাওয়াই বাসা থেকে আমি একটু রান্না করে আনি সবাই বিরিয়ানি খান ভালো খাবার খান বুঝতে হবে আমি যে দাওয়াত দিছি এটা নবীওয়ালা দাওয়াত না কারণ আম্বিয়া আলহিমুসাল্লাম যেখানে দাওয়াত দিতে গেছেন তাদেরকে কেউ আদর করে খাওয়ায় না আমরা দাওয়াত দিতে গেলে আদর করে খাওয়াই বুঝতে হবে নবীদের দাওয়াতে আর আমাদের দাওয়াতে মিল নাই কোনো এক জায়গায় গরমিল হয়ে গেছে আমরা সুবিধাবাদে নীতি গ্রহণ করছি আর আম্বিয়া আলহিমুসাল্লাম শর্টকাট তরিকা জানতেন না আম্বিয়া আলহিমুসাল্লামের কাছে আল্লাহ পাক যে তরিকা দিতেন ওইটাই ছিল একমাত্র তরিকা এর বাহিরে জান্নাতে যাওয়ার কোনো শর্টকাট তরিকা নবী রাসুল জানতেন না কিন্তু আমরা কি করছি জান্নাতে যাওয়ার আরও অনেক শর্টকাট তরিকা বানাই নিছি এই তরিকা বানানোর কারণে নবী রাসুলদের দাওয়াত দিতে গেলে মানুষ অসন্তুষ্ট হইত মানুষ তাদেরকে ঠাট্টা বিদ্রোহ করত বিভিন্ন ভাষায় গালি গালাজ করতো কিন্তু আমরা দাওয়াত দিতে গেলে কেউ গালি গালাজও করে না ঠাট্টা বিদ্রোহ করে না কিছু করে না কারণ আমাদের এটা শর্টকাট রাস্তা মানে যে যে কথাগুলা বললে মানুষ মনে কষ্ট পাবে সেই কথাগুলা বাদ দিয়ে দিছি আমরা শর্টকাট বানাই ফেলছি এই জন্য আল্লাহ ভাগ বলতেছেন এমন কোন নবী জমিনে আসে নাই যে নবীকে ইল্লা কানু বিহি এস্তাহিউন পৃথিবীর মানুষেরা ঠাট্টা বিদ্রুপ করে নাই বিভিন্ন কথাবার্তা বলে নাই কষ্ট দে নাই এরকম নবী রাসুল জমিনে আসেন নাই যাদেরকে আমি ইতিপূর্বে ধ্বংস করেছি তারা ছিল তোমাদের থেকে অনেক শক্তিশালী আল্লাহ পাক আরবের মুশিকদেরকে বলতেছেন ও আরবের আবু জাহেলেরা আবু লাহাবেরা অদবারা তোমাদের থেকে যে মানুষগুলাকে এর আগে ধ্বংস করেছি ওরা তোমাদের থেকে আরো অনেক অনেক বেশি শক্তিশালী ছিল তোমরা মনে করতেছো এখন তোমরা খুব শক্তিশালী খুব পাওয়ারফুল সারা দুনিয়া তোমরা চালাও তোমাদের থেকে ফেরাউন আরো শক্তিশালী ছিল তোমাদের থেকে নমরুদ আরো শক্তিশালী ছিল তোমাদের থেকে আদ জাতি সামুদ জাতি মাদায়নের জাতি আরো অনেক বেশি শক্তিশালী ছিল কিন্তু ওই পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ত তোমাদের জন্য রয়ে গেছে ওদেরকে এমন ভাবে ধ্বংস করেছি যেই ধ্বংস অবশেষ আজকে আদ জাতির ধ্বংস অবশেষ পাওয়া যায় সামুদ জাতির ধ্বংস অবশেষ পাওয়া যায় সোয়াইব আলাহিসামের কওমের মাদায়নের ধ্বংস অবশেষ আজও পাওয়া যায় 
তাদেরকে আমি কিভাবে ধ্বংস করেছি তারা তোমাদের থেকে শক্তিশালী সেই দিকে লক্ষ্য করে দেখো এরপরে আল্লাহ সুবানতালা তাওহিদের বর্ণনা দিয়েছেন আরবের মুশ্রিকদের আল্লাহর প্রতি ইমানের অবস্থাটা কেমন এবং তাওহিদ কি এটার একটা সুন্দর আলোচনা রাব্বুল আলমিন এই সুরা জুখরবের মধ্যে করেছেন এই কথাটা বুঝতে হলে সহজে বুঝেন আবু জাহেলেরা আল্লাহকে বিশ্বাস করতো বলেন তো দেখি অনেকে কথা বলে না আবু জাহেল আবু লাহাব অথবা সাহেবা এরা কি আল্লাহকে বিশ্বাস করতো তো বিশ্বাস করলে এরা মুমিন না কাফের তা আল্লাহকে বিশ্বাস করলে কাফের হয় কেমনি আবার জি হ্যাঁ আল্লাহকে বিশ্বাস করত যে আল্লাহ পাক আছেন এটা বিশ্বাস করত আল্লাহ পাক সৃষ্টিকর্তা এটা বিশ্বাস করতেন আল্লাহ পাক রিজিকদাতা এটা বিশ্বাস করতেন এরকম আল্লাহর অনেকগুলো রুবিয়তে বিশ্বাস করতেন কিন্তু আল্লাহ সুবানতালার তাওহিদে বিশ্বাস করতেন না আল্লাহ সুবানতালার একত্ববাদে বিশ্বাস করতেন না তাওহিদ না থাকার কারণে তারা কাপের কিন্তু আবু জাহেল দেখেন বাইতুল্লাহর সভাপতি বাইতুল্লাহর রক্ষণাবেক্ষণের কাজ হজ রক্ষণাবেক্ষণের কাজ হাজিদের দেখাশোনার কাজ এগুলো সব আবু জাহেল করত বদরের যুদ্ধে যাওয়ার সময় বাইতুল্লাহর গিলাপ ধরে আল্লাহ সুবানতালার কাছে দোয়াও করছে আবু জাহেল তাহলে বোঝা যায় আবু জাহেল আল্লাহর উপরে বিশ্বাসটা তার কেমন ছিল যে যুদ্ধের ময়দানে বিজয় দিতে পারে আল্লাহ সুবানতালা এটাও তার বিশ্বাস ছিল হাজিদেরকে পানি পান করাইলে হাজিদের খেদমত করলে সাওয়াব হয় এই বিশ্বাসও তার ছিল বাইতুল্লাহর খেদমত করলে আল্লাহর ঘরে সেবা করলে আল্লাহর ঘর পরিচর্যা করলে সাওয়াব হয় এটাও তার বিশ্বাস ছিল কিন্তু তারপরেও কাপের কেন কাপের একত্রবাদ কেমনি ছিল না সে আল্লাহরও এবাদত করত আবার বিভিন্ন দেব দেবীর বিভিন্ন মাবদেরও এবাদত করত তাওহিদুল এবাদা তাওহিদুল উলুহিয়া আল্লাহর এবাদতের তাওহিদ ছিল না রুববিয়ত ছিল আসমা ওয়াসিফাত কিছু ছিল কিন্তু এবাদতটা উলুহিয়াটা ছিল না তারা মনে করত যে আল্লাহর ক্ষমতাটাকে আল্লাহ পাক বিভক্ত করে দিছেন মানে আল্লাহর ক্ষমতাটাকে ভাগ করে দিছেন কাউকে কোনো কোনো ফেরেস তাকে আল্লাহ পাক রিজিক বন্টনের দায়িত্ব দিয়ে দিছেন কোনো কোনো ফেরেস তাকে আল্লাহ পাক মান সম্মান বন্টনের দায়িত্ব দিয়ে দিছেন কোনো কোনো ফেরেস তাকে কোনো কোনো নবী রাসুলকে কোনো কোনো সোয়ালহিনকে আল্লাহ পাক জ্ঞান বন্টনের দায়িত্ব দিয়ে দিছেন নওয়াজুবিল্লাহ মানে এরকম বিভিন্ন সেক্টরে আল্লাহর দায়িত্ব ভাগ করে দিছেন ভাগ করে দেওয়ার কারণে আমরা সরাসরি আল্লাহর কাছে না যাই ওই ডিপার্টমেন্টের যিনি ডাইরেক্টর তার কাছে গেলে চলবে আল্লাহর কাছে আর যাওয়ার দরকার নেই এই জন্য তারা এবাদতকে ভাগ করছে যে কিছু এবাদত আল্লাহর করতে হবে কিছু এবাদত ওই ডাইরেক্টরদের করলে হবে কোনোটা রিজিকের ডাইরেক্টর কোনোটা এলএমের ডাইরেক্টর কোনোটা মান সম্মানের ডাইরেক্টর কোনোটা রিজিকের কোনোটা পোশাক আশাকের কোনোটা মান সম্মান বাড়ানোর কোনোটা সম্পদ বাড়ানোর এইরকম ডাইরেক্টরদের এবাদত শুরু করে দিছে যেটা আমাদের সমাজেও এখনও মানুষ এই কুফরি বিশ্বাস এখনও সমাজে আছে আল্লাহর আল্লাহ পাক আল্লাহর জমিন আল্লাহ এমনি চালায় না আল্লাহর ক্ষমতাকে আল্লাহ ভাগ করে দিছে ক কিছু কুতুব রেখছে জমিনে এ কথা শুনছেন না কোনোদিন ক জমিনে কিছু কুতুব আছে কুতুবেরা আল্লাহর জমিন চালায় না অজুবিল্লাহ তারপরে ক কিছু আওতাদ আছে আওতাদ এরা জমিন চালায় কিছু গাও চুল আজম আছে তারপরে কিছু নোজাবা আছে এসব আল্লাহর অলিরা পৃথিবী চালায় আল্লাহর অলিদেরকে নাকি আল্লাহ ক্ষমতা দিয়ে দিছে ওই আবু জেহেল আবুল আহাবেরা কাফের মুশ্রিকেরা যে বিশ্বাসটা পোষণ করত সেম বিশ্বাস এখনও মুসলিমদের মধ্যে রয়ে গেছে বিশ্বাস এখনও ক্লিয়ার হয় নাই পরিষ্কার হয় নাই ওই আকিদা এখনও আছে আল্লাহ সুবানতালার এই জমিন পরিচালনার ক্ষেত্রে আল্লাহ পাক কোনো মানুষ কোনো জিন কোনো ফেরস্তাকে কোনো দায়িত্ব দেন নাই কোনো দায়িত্ব দেন নাই কোনো ক্ষমতাও দেন নাই আল্লাহ পাকের নির্দেশ অনুযায়ী কোনো কোনো ফেরস্তা কিছু ডিপার্টমেন্টে কাজ করে আল্লাহর গোলাম হিসাবে কাজ করে তাদের কোনো ক্ষমতাও নাই কোনো পাওয়ারও নাই কিছুই নেই কিন্তু ফেরস্তারা ওই আল্লাহর বিভিন্ন ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশে কাজ করে যেমন রুহু কবজের কাজ করে তারপরে আপনার মেঘমালা এদিক সেদিক নিয়ে যাওয়ার কাজ করে 
আল্লাহর নির্দেশে আল্লাহর হুকুমে তারা কিছু কাজ করে এইসব এইসব ক্ষেত্রে কিন্তু কোন মানুষকে কোন জিনকে আল্লাহ সুবান তালা এসব কাজে কোন নির্দেশ দেন নাই মানুষ আর জিন একমাত্র মানুষ আর জিনের কোন কাজ নাই মানে বৃষ্টির ক্ষেত্রে ম্যাগ এদিক সেদিক নেওয়া এটা মানুষের কে আল্লাহ কোন মানুষকে এই কাজ দেন নাই তারপরে আপনার রোগ অবস করার যে কাজ এখানে কোন মানুষকে আল্লাহ এই কাজ দেন নাই পৃথিবীর মানুষকে রিজিক দেওয়া এই ব্যাপারে কোন মানুষকে আল্লাহ কোন কাজ দেন নাই এইগুলো ফেরেস্তাদেরকে দিয়ে আল্লাহ পাক করেন মানুষ আর জিনকে আল্লাহ এইসব দায়িত্ব দেন না অথচ এই কাপড় মুশিকরা বিশ্বাস করত যে অলিয়া অলিয়াদেরকে সোয়ালহিনদেরকে বুজুর্গ মানুষদেরকে নবী রাসুলদেরকে মারা যাওয়ার পরে আল্লাহ এই দায়িত্বগুলো দিয়ে রাখে এজন্য ওরা ওই ওই নবী রাসুলদের ওই অলিয়া অলিয়াদের মূর্তি বানায় বানায় সাজদা করতো আবাদত করত ওরা যে কাবার মধ্যে যে মূর্তিগুলো বানাইছে এগুলা কি কোনো খারাপ মানুষের মূর্তি কার মূর্তি সেগুলা সব নবী রাসুলদের মূর্তি সবচেয়ে দিনদার ভালো মানুষ সালহীন আল্লাহওয়ালা মানুষ এসব মানুষের মূর্তি বানাইছে আবু জেহেলা আবুল হাবেরা কোন চোর ডাকাত সন্ত্রাসী মাদকাসক্ত এদের মূর্তি আবু জাহেলারা একটা বানায় নেই সব আল্লাহওয়ালা মানুষ দিনদার মানুষের মূর্তি কারণ কি তারা বিশ্বাস করতো এই মানুষগুলো মারা যাওয়ার পরে আল্লাহ এদেরকে বিশাল বিশাল ক্ষমতা দিয়ে রাখছে বাস এখন এই মানুষগুলাকে সাজদা করলে এই মানুষগুলার উদ্দেশ্যে নজর মানত দিলে এই মানুষগুলার উদ্দেশ্যে মোমবাতি জ্বালাইলে এই মানুষগুলার উদ্দেশ্যে এসব করলে আমি ওগুলো পাবো এরা দিয়ে দিবে আল্লাহর কাছে যাওয়ার দরকার নেই নাওয়াজুবিল্লাহ এইটাই হলো শির্ক এটাই হলো তাওহিদুল লোহিয়ার বিপরীত তাওহিদুল লোহিয়াত হলো যে যিনি আমার একমাত্র রব আমার এবাদত হবে একমাত্র সে আল্লাহর জন্য সুহান আল্লাহ এটা আল্লাহ সুর আল ফাতেহার মধ্যে শিখাইছেন ইয়া কানা বধু ইয়া কানাস্তাইন এবাদত করি একমাত্র আপনার সাহায্য চা একমাত্র আপনার কাছে একমাত্র লাগানো হয়েছে এখানে ইয়া কা ইয়া কা ইয়া কা মানে কে একমাত্র শুধুমাত্র আল্লাহ ভাগ শুধুমাত্র কেন লাগাইছেন কারণ এই শুধুমাত্র যদি না থাকে আবাদতের মধ্যে সেটা শির্ক আর যদি শুধুমাত্র থাকে এটার নাম তাওহিদ এবার তাওহিদ বুঝতে পারছেন মানে এবাদত যদি একমাত্র আল্লাহর জন্য করেন এটার নাম তাওহিদ আর যদি আল্লাহর আবাদত করেন পাশাপাশি অন্য অন্য মানুষেরও আবাদত করেন ওইটার নাম শির্ক তখন আর একমাত্র থাকলো না যেমন সাজদা করা একটা গুরুত্বপূর্ণ আবাদত এটা আল্লাহর জন্য করেন আবার কবরের সামনে গিয়েও করেন তাহলে কি সাজদা শুধু আল্লাহর জন্য থাকলো যদি শুধু আল্লাহর জন্য হয় যে শুধু সাজদা করব আল্লাহকে আর কাউকে আমি সাজদা করব না এটার নাম হলো কি কথাই বলো না এটার নাম হলো তাওহিদ আর যদি মনে করেন যে নামাজের সময় আল্লাহকে কর্ম নামাজ শেষ হইলে আল্লাহর অলিকে কর্ম দুই জায়গা যায় কর্ম সাজদা এটার নাম কি শির্ক তখন আর তাওহিদ নেই আর যদি এক জায়গায় করেন শুধু আল্লাহকে করেন ইয়া কা করেন সেটার নাম তাওহিদ বিপদে ফটছেন বাড়িতে বিপদ আপদ মান্নত করবেন কার জন্য করবেন হয় নাই একমাত্র আল্লাহর জন্য করবেন একমাত্র না হইলে তো কিছু আল্লাহর জন্য করবেন ধরেন করবেন যে দশ হাজার টাকা দিমু একটা বিপদে পড়ছি আল্লাহ তো নয় হাজার টাকা মসজিদে দিমু আর এক হাজার টাকা অমু কলির দরবারে দিমু বাস শেষ ওই নয় হাজার টাকাও শেষ ইমানও শেষ সব শেষ কারণ আপনার এই দশ হাজার টাকা দেওয়ার ক্ষেত্রে মান্যতার ক্ষেত্রে তাওহিদ ছিল না দিলে দশ হাজার টাকা একমাত্র আল্লাহকে দিতে হবে আর কোনো জায়গায় দেওয়া যাবে তাহলে কি মাদ্রাসা দেওয়া যাবে না মানে আল্লাহর যতগুলো রাস্তা আছে আল্লাহর যতগুলো কাজ আছে এগুলোতে দেওয়া যাবে মাসরিদে দিলেন মাদ্রাসা দিলেন গরিব মিসকিনকে দিলেন যেখানে যেখানে দেওয়ার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিছে কিন্তু একজন মানুষ মরে গেছে ওই মানুষকে দিতে আল্লাহ কোথাও নির্দেশ দিছে একজন মানুষ মারা গেছেন উনি কি ভাত খায় উনি কি খায় তা আপনি ওনাকে টাকা দিচ্ছেন কেন উনি কি কিছু খায় তা টাকা এগুলো কারা খায় তো কবরের কোনো খেদমতের দরকার আছে মানুষ মরে গেলে তার খেদমতটা কি করবেন আপনি ওনারা কি প্রতিদিন পাঁচবার উজু করাই দিতে হয় গোসল করাই দিতে হয় বাথরুমে নিতে হয় 
তো ওনার খেদমত কি ওনার খেদমতও কেন আপনি করতে যাবেন আর খেদমত করার জন্য আপনারা টাকাও বা কেন দিব তাহলে দিতে হবে জিন্দা মানুষকে ওই টাকাগুলো আনি আপনি গরিব পাঁচজন মানুষের খাওয়াই দেন পাঁচজন মানুষকে দেন এটা আপনার কাজে লাগবে এটা আল্লাহর আবাদত কিন্তু আপনি ওই মরা মানুষকে গেছেন খাওয়াইতেন মরা মানুষকে গেছেন আপনি বিভিন্ন কিছু দিতে তার কাছে সাহায্য চাইতে গেছেন বিপদ পড়ছেন বিপদে দূর করার জন্য এটাই হলো তাওহিদের বিপরীত এটার নাম শেখ আরবের মুশিকদের কথাগুলো আল্লাহ পাক কি সুন্দর করে তুলে ধরছে দেখেন আল্লাহ সুবানা তালা বলেন যদি আপনি ওই কাফের মুশিকদেরকে জিজ্ঞাসা করেন তাদেরকে প্রশ্ন করেন মান তোমরা বলো দেখি এই আসমান আর এই জমিন কে সৃষ্টি করেছেন কাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে বলছেন কাপেরদেরকে আপনি জিজ্ঞাসা করেন যে আসমান জমিন কে বানাইছে কাপেরারা কি জবাব দিবে আল্লাহ পাক তাদের জবাবটাও বলে দিয়েছেন এইটাই তারা উত্তর দিবে ওই কাপেরারা অবশ্যই অবশ্যই জবাব দিবে আসমান আর জমিন সৃষ্টি করেছেন আল আজিজ আল আলিম সুহান আল্লাহ আজিজ আলিম কে আল্লাহ সুবানতলা আল্লাহর একটা সিফাত হলো আজিজ তিনি মহা পরাক্রমশালী আর একটা সিফাত হলো আল আলিম তিনি মহা জ্ঞানী কাপড়েরা আরো বলবে আলিমের কথা বলছেন আমি তোমাদেরকে ওই আজিজ আর আল আলিমের আরো একটু পরিচয় জানাই দি তাহলে তোমরা তাওহিদ বুঝতে আরো সুবিধা হবে এই তাওহিদটা হলো তাওহিদ ও রুবিয়া কাপড়েরা কিন্তু স্বীকার করে যে আসমান বানাইছে কে আপনি এখনো দুনিয়াতে অমুসলিমদেরকে জিজ্ঞাসা করেন যে ভাই এই আসমান বানাইছে কে বলবে যে সৃষ্টিকর্তা এই জমিন বানাইছে কে সৃষ্টিকর্তা আপনারে বানাইছে কে সৃষ্টিকর্তা তা আপনি আবাদত করবেন কার যিনি আসমান বানাইছে জমিন বানাইছে যিনি আপনাকে বানাইছে একমাত্র আবাদতটা করবেন তার এটাই হলো তাওহিদ এটাই হলো দাওয়াত এটাই তাওহিদের দাও তা আল্লাহ পাক বলতেছেন ওই আজিজ আর ওই আলিমের আর একটু পরিচয় দিই তোমাদেরকে আল্লাহ যিনি তোমাদের জন্য জমিনকে বানিয়েছেন দোলনা স্বরূপ জমিনকে বানাইছেন কি দোলনা স্বরূপ বলছেন জমিনকে বানাইছেন ফেরা আসান বিছানা আল্লাহ দি জাল আল্লাহ কোমল আরোদা ফেরা আসা ওয়াসামা বেনা আল্লাহ ভাই জমিনকে বানিয়েছেন বিছানা আসমানকে বানিয়েছেন তোমাদের জন্য সাত বেনা বানাইছেন এখানে আল্লাহ ভাগ আরেকটা পরিচয় দিয়েছেন যে জমিনকে তোমাদের জন্য বানাইছেন মাহাদা ধোলনা স্বরূপ ধোলনার মতো ধোলনার মতো কীরকম ধোলনা যেরকম এরকম ঢুলে আল্লাহর এই জমিন ঢুলতেছে কিন্তু আল্লাহ আকবর আমরা কিন্তু টেরও পাচ্ছি না জমিন কত দ্রুত গতিতে আপনার প্রদক্ষিণ করতেছে দোলনার থেকেও দ্রুত গতিতে মানে যেটা চিন্তা করলে আপনার মাথা ঘুরাই যাবে যে পৃথিবী কেমন করে ঘুরতেছে মহাশূন্যের মধ্যে অসংখ্য আপনার গ্রহ উপগ্রহর মধ্যে এই জমিনটাই পৃথিবীটা কত দ্রুত গতিতে এটা ঘুরতেছে অথচ আমি আপনি কোনো টেরও পাচ্ছি না একটু মাথাও ঘুরাইতেছে না একটু এদিক সেদিকও হচ্ছে না আমরা টেরে পাচ্ছি না আল্লাহ আকবর এই পৃথিবীটাকে আল্লাহ আমাদের জন্য দোলনার মতো বানাইছে পৃথিবী ডুলতেছে পৃথিবী নাচতেছে পৃথিবী হেলতেছে কিন্তু আমরা কোনো টার পাচ্ছি না আমরা স্বাভাবিক গতিতে বসতেছি হাঁটতেছি ঘুমাইতেছি খাইতেছি ওই জমিন যেই জমিন এরকম আপনার প্রদক্ষিণ করতেছে সেই জমিনকে কাটাকাটি করতেছি ফসল লাগাইতেছি ফসল তুলতেছি কত কিছু করতেছি আল্লাহ পাক এমনভাবে আমাদেরকে করে দিয়েছেন যে আমরা একটু বিন্দু মাত্র টেরও পাচ্ছি না সুহান আল্লাহ আল্লাহ পাক বলতেছেন যিনি তোমাদের জন্য এই জমিনকে দোলনার মতো বানাই দিয়েছেন তিনি হলেন আসমান জমিনের খালেক সুবাহান আল্লাহ ওয়াজালাকুম ফিহা সুবলা যিনি জমিনের মধ্যে তোমাদের জন্য অসংখ্য রাস্তা বানিয়ে দিছেন সুবাহান আল্লাহ কত রকমের রাস্তা দেখেন যিনি আপনার সড়ক পথে রাস্তা বানাইছেন জল পথে আপনার রাস্তা বানাই দিছেন আকাশ পথে 
রাস্তা বানাই দিয়েছেন পাহাড়ে জঙ্গলের ভিতরে যেখানে মানুষ চলাচল করে না সেখানেও দেখবেন রাস্তা বানানো আছে আল্লাহ আকবার আল্লাহ বলতেছেন সেই জমিনের ভিতরে এই রাস্তা যদি না বানানো হইতো তো যে জায়গায় জন্মগ্রহণ করছো মরা পর্যন্ত ওই জায়গায় থাকা লাগবে যদি পৃথিবীতে আল্লাহ রাস্তা তৈরি না করতেন তা আপনি মৌলভী বাজারে হয়েছেন সারা জীবন মৌলভী বাজারে থাকা লাগবে কোনো দিন লন্ডনও যাইতে পারতেন না ঢাকাও যাইতে পারতেন না পৃথিবীর কোথাও যাইতে পারতেন না যদি আল্লাহ সুবান তারা রাস্তা না বানাইতেন যদি বিমান না বানাইতেন আকাশ পথে ভ্রমণ আকাশ পথে মানুষের জন্য যদি আল্লাহ পাক উপযোগী না বানাইতেন সমুদ্র পথে যদি উপযোগী না বানাইতেন স্থল পথে যদি আল্লাহ পাক এরকম রাস্তা তৈরি না করতেন তা আমরা আপনারা যেই জায়গায় জন্মগ্রহণ করতাম মৃত্যু পর্যন্ত ওই জায়গায় থাকা লাগতো আর কোথাও যাওয়া লাগতো না হাতি হাতে আপনি কত দূর যাইতে পারতেন আল্লাহ পাকের জন্য বলছেন ওই আল্লাহর আরেকটা পরিচয় যিনি জমিনের মধ্যে তোমাদের জন্য অসংখ্য রাস্তা তৈরি করে দিয়েছেন সুহান আল্লাহ লাকুম তাহতাদুন এই জমিনকে দোলনা বানিয়েছেন জমিনের মধ্যে রাস্তা বানিয়েছেন এই জন্যই লাকুম তাহতাদুন মুফাসরিন একরাম লাল্লাকুম তাহতাদুনের দুটা ব্যাখ্যা করছেন একটা ব্যাখ্যা হলো যাতে এগুলো দেখে তোমরা আল্লাহকে চিনতে পারো হেদায়ত পাও হেদায়তের জন্য আল্লাহ পাকে এগুলো বানাইছেন আরেকটা হইল লাল্লাকুম তাহতাদুন যাতে তোমরা বিভিন্ন জায়গাগুলো খুঁজে পাও মানে রাস্তার মাধ্যমে তোমরা অমুক জায়গা তমুক জায়গা বিভিন্ন জায়গা পৃথিবীতে খুঁজে খুঁজে পাইবা তোমরা রাস্তাগুলো দেখবা তিনি সেই আজিজ তিনি সেই আলিম তিনি সেই মহান আল্লাহ যিনি আসমান থেকে পানি নাজিল করেন বেকাদার ইন পরিমাণ মতো সুহান আল্লাহ দেখেন আকাশ থেকে বৃষ্টি নাজিল হয় বৃষ্টি নাজিলের জন্য মেঘমালাগুলো আমাদের উপরে আসে আসার পরে দুনিয়ার যে কোনো জায়গা থেকে যদি পানি ঢালেন তো একসাথে পানিগুলো জমিনে পড়ার কথা কিন্তু বৃষ্টি কিন্তু একসাথে পড়ে না আল্লাহ পাক বৃষ্টির মধ্যে একটা সৌন্দর্য দিয়ে একটা বিজ্ঞান দিয়ে দেখেন পোটা পোটা করে পানিগুলো পড়ে স্বাভাবিকভাবে এরকম পোটা পোটা পড়ার কথা না এগুলো একসাথে কলসের মুখ থেকে যখন আপনি পানি ঢালবেন এটা যেমনি পড়ে তো আকাশের পানিগুলো তো এইভাবে পড়ার কথা কিন্তু ওইভাবে পড়ে না পড়ে কীভাবে পোটা পোটা হয় চিকন চিকন ছোট ছোট পোটা পোটা হয় আবার আল্লাহ সুবাহ যেই পরিমাণ পানি জমিনের জন্য দরকার ওই পরিমাণ পানি নাজিল করেন সোহান আল্লাহ যদি একটু বেশি নাজিল করে দেন বৃষ্টি তখন কি হয় বন্যায় সব ডুবে যদি একটু বেশি দেন তো দুনিয়াটাই ডুবে মানুষ এমনি ধ্বংস হয়ে যাবে আবার যদি কম হয় প্রয়োজনের তুলনায় একেবারে কম বৃষ্টি যা দরকার তার থেকে কম নাজিল করেন তাও কিন্তু পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে আপনার জমিন শুকাই জমিনে কোনো খাবার দাবার কিছু তৈরি হবে না তো খাবার বন্ধ হইলে আর আমরা থাকবো না সব বন্ধ আল্লাহ ভাগ বলতেছেন আল্লাহ সুবাহ তোমাদের জন্য আসমান থেকে পানিটা নাজিল করেন সেটার মধ্যে বেকাদার পরিমাণ অনুযায়ী যতটুকু দরকার এতটুকু নাজিল করেন এই বৃষ্টির প্রতি তাকাইলেও তোমরা আল্লাহ সুবাহকে খুঁজে পাইবা কারণ কোনো নিয়ন্ত্রণকারী যদি নিয়ন্ত্রণ না করে যদি বৃষ্টি নাজিল করত তাহলে কোন জায়গায় বেশি কোন জায়গায় কমে তো খবর রাখতো কে তাহলে আল্লাহ সুবাহ একমাত্র মহানিয়ন্ত্রক যিনি বৃষ্টিকেও নাজিল করেন পরিমাণ মতো সুবাহ আল্লাহ জীবিত করি সুহান আল্লাহ জমিন শুকায় মরে গেছে সে মরা জমিন গুলোকে আবার আমি বৃষ্টির পানি নাজিল করে জীবিত করে দিই এটার ভিতর থেকে তোমাদের রিজিক বের করি কাদা লিখে তো খরা জুন সুহান আল্লাহ দেখেন আল্লাহ বা কাফেরদেরকে আখেরাতে কিভাবে মানুষ পুনরুজ্জীবন হবে সেটার দলিলটা দিয়ে দাওয়াতের পদ্ধতিটা দেখেন এরপরে লাস্টে এসে আল্লাহ ভাগ বলতেছেন কাদা লিখা তো খরা ঝুন মৃত জমিনের ভিতরে যেই জমিন থেকে কোনো কিছু বের হওয়ার সম্ভাবনা নাই যখন আমি আল্লাহ আকাশ থেকে পরিমাণ মতো সুন্দর করে বৃষ্টি নাজিল করলাম এরপরে ওই জমিন থেকে সুন্দর করে গাছপালা তরুলতা জমিনের ভিতর থেকে বের হয়ে আসে কাদা লিখে তো খরা জুন তোমরা মারা যাওয়ার পরে তোমাদের শরীরগুলো মাটির সাথে মিশে যাওয়ার পরে এইভাবেই আবার জমিনের ভিতর থেকে তোমরা দাঁড়াই যাইবা সোহান আল্লাহ জমিনের ভিতরে খালি একটা বীজ লাগাইছ লাউয়ের একটা বীজ কদুর একটা বীজ এরপরে গাছ উঠে গেছে উঠে গেছে না আমাদের বিস্ত জমিনের মধ্যে আছে 
মারা যাওয়ার পরে যেখানে দাপন করছে আপনার বীজ রয়ে গেছে না তাহলে ওই বীজের থেকে তো আবার কে আমাদের দিন তুমি ওইভাবে উঠে যাইবা গাছার মতো তো তোমার সামনেই দেখতেছ একটা মরা আপনার বীচি একটা বীজ একটা দানা এটার ভিতর থেকে এত বড় গাছ উঠে যাচ্ছে তো তুমি তোমার বীজ তো ওই জমিনের ভিতরে আছেই কাজা আলীকে তো খরা জো এইভাবেই তোমাদেরকে আবার জমিনের থেকে বের করা হবে মিনহা খলাক না কুম দেখবেন মানুষকে কবর দেওয়ার সময় সবাই পড়েন সবাই পড়েন এটা কি পড়বেন তিনটা তিনটা মাঠে দিবেন তিনটা ছাক প্রথমবার বলবেন কি মিনহা খালাক না কম তারপরে বলবেন ওফিহা নুই দুকুম তারপরে বলবেন ও মিনহা নুখের জুকুম তারা তান ও খরাখ এটা সন্ন্যার খেলাপ নবিসাল ইসলাম কখনো জীবনেও একবার এইভাবে দোয়া পড়েন নাই সাহাবাই কেরাম কখনো এইভাবে দাপন করার সময় এই এই দোয়া পড়ে মাটি দিছেন এরকম কোনো কথা হাদিসের মধ্যে কোনো জায়গায় আসে নাই তবে এটা কোরআনে কেরিমের আয়াত এটা কোরআনে কেরমের আয়াত এখানে আল্লাহ পাক অনেক সুন্দর গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বলছেন আকিদার কথা বলছেন যে মিনহা খালাক না কম তোমাদেরকেই মাটির ভিতর থেকে সৃষ্টি করেছি ওফি হ্যা নুই দুকুম আবার তোমাদেরকে এই মাটির ভিতরেই পুনরায় আবার ফিরে আসতে হয় আবার ফিরে আনি ও মিনহা নু খরে জুকুম তারা তান ও খরা আবার তোমাদেরকে ওই জমিনের ভিতর থেকে আমি বের করে নিয়ে আসব সুহান আল্লাহ একবার জমিনের ভিতর থেকে উঠছেন আবার জমিনে ঢুকবেন আবার কে আমাদের মাদের আল্লাহ জমিনের ভিতর থেকে বের করে নিয়ে আসবেন এখানে আল্লাহ পাক বলছেন কাদা আলী কত খরা জোন এইভাবেই তোমাদেরকে বের করে নিয়ে আসা হবে আলমিন বলেন আরো আল্লাহর পরিচয় যদি খুঁজতে চাও তাহিদ যদি খুঁজতে চাও দেখো আমি আল্লাহ দুনিয়ার যত প্রাণী বানিয়েছি সত্য প্রত্যেকটা প্রাণীকে আমি জোড়ায় জোড়ায় বানাইছি সোহা প্রত্যেকটা প্রাণী যত মাখলুকাত আছে আল্লাহ পাক সমস্ত মাখলুকাতকে জোড়ায় জোড়া বানাইছে নারী আর পুরুষ বানাইছে পৃথিবীর এমন কোন জায়গা নাই যে জায়গায় নারীর অভাব দেখা দিছে বা পুরুষের অভাব দেখা দিছে একবারে সাগরের দ্বীপে যান জঙ্গলে যান পাহাড়ি এলাকায় যান যেখানে যান দেখবেন সেখানে নারীও আছে পুরুষ আছে ওই এলাকার মানুষ বিয়ে করার জন্য পাত্রি খুঁজে পাচ্ছে না কোনো এলাকায় এরকম কোনো অভাব দেখা দিছে কোনো এলাকায় যে সাগরের দ্বীপ ওখানে খালি পুরুষ আর পুরুষ মহিলা নাই এই জন্য মহিলা খুঁজতেছে যে আপনারা একটু পাত্রি পাঠান এখানে এরকম পাইছেন কোনো জায়গায় অথবা কোনো জায়গায় খালি পাত্রি আর পাত্রি পাত্র খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না আল্লাহ সুবান তালার এটাও আল্লাহর তাওহিদের প্রমাণ যে আল্লাহ পাক পৃথিবীর সর্বত্রই একই জায়গা থেকে একই জিনিস দিয়ে আল্লাহ পাক দুই ধরনের জোড়া জোড়া বানাইতেছে একই জিনিস যেই জিনিস দিয়ে পুরুষ সেই জিনিস দিয়ে নারী একই জিনিস থেকে আল্লাহ পাক সারা দুনিয়াতে পুরুষ আনার আবার বেকাদার পরিমাণ মতো নারী এত বেশি হয়ে যাচ্ছে না যে সেখানে আপনার পুরুষ পাওয়া যাচ্ছে না বা পুরুষ এত বেশি হচ্ছে না যেখানে নারী পাওয়া যাচ্ছে না এটা যদি একজন নিয়ন্ত্রণ না করতেন তাহলে তো একটা অনেক বেশি হয়ে যেত আর একটা কমে যেত কিন্তু কোনো জায়গায় এইরকম সংকট সৃষ্টি হয় না সোহান আল্লাহ এবং এক বছর দুই বছর নয় এই হাজার হাজার বছর ধরে জমিনে কোনো জায়গায় এই সংকট তৈরি হয় নাই সোহান আল্লাহ জলপথ থেকে নৌপথ থেকে তোমাদের জন্য এমন এমন উপকরণ বানিয়ে দিয়েছেন মা তার কাবুন যেগুলার মধ্যে তোমরা আরোহণ কর সোহান আল্লাহ সাগরের জাহাজ দেখছেন এক এক জাহাজ বিশাল বিশাল জাহাজ বাড়ি ঘরের মতো মনে হয় যে দশতলা বাড়ি বিশাল বাড়ি কিসের উপরে ফানের উপর দিয়ে ফানির মধ্যে কি পাওয়ার কি শক্তি আল্লাহ দিয়ে দিচ্ছেন যে এই দশতলা বাড়ি এই ওজন ফানি ফানির উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে সোহান আল্লাহ আল্লাহ পাক বলতেছেন তোমাদের জন্য এই সমুদ্র পথে আমি বাহন বানাইছি ওয়াল আনাম সতস্পর জন্তুগুলাকেও তোমাদের বাহন বানিয়ে দিয়েছি 
যখন তোমরা এই বাহনগুলোর উপরে আরোহণ করবে এই বাহনগুলোর উপরে আরোহণ করার পরে তোমরা তোমাদের রবের নিয়ামতের স্বীকৃতি দিবে রবের জিকির করবে আল্লাহর নিয়ামতের জিকির করবা তোমরা যখন এই বাহনগুলোর উপরে তোমরা আরোহণ করবে কিভাবে জিকির করবে সবাই গাড়িতে উঠলে বিমানে উঠলে ট্রেনে উঠলে নৌকায় উঠলে সব সময় কোন দোয়া এই দোয়াটা পড়তে হবে সোহান আল্লাহ যখন আপনি কোন বাহনের উপরে উঠবেন কি করবেন প্রথম নবী সাল্লাম বলতেন আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর এই তিনবার আল্লাহ আকবর বলতেন তারপর বিসমিল্লা বলে বাহনের উপরে উঠতেন উঠার পরে রবীন্দ্রাম প্রথমে বলতেন শিখতে হবে এটা নবী সাল্লামের সফর দোয়া দোয়া উ সফর নবী সাল্লাম যখন কোনো সফরে বের হইতেন এই গুরুত্বপূর্ণ আল্লাহর জিকির করে এই দোয়া পড়ে নবী সাল্লাম সফরে বের হইতেন এই অথচ আজকে আমরা সফরে বের হই কিন্তু দোয়াবিহীন নবী সাল্লামের সুন্নতের এই দোয়াটা পারি না কত গুরুত্বপূর্ণ দোয়া এখানে নবী সাল্লাম কি বলতেন প্রথমে আমরা আয়াত একটা দেখি আল্লাহ পাক বলতেছেন যখন তোমরা কোনো বাহনের উপরে উঠবে তখন কি বলবে দুনিয়ার কেউ করতে পারে না এটা যিনি করেন তাকে বলা হয় সোভান মানে এটা আর কেউ করতে পারে না এই জন্য দেখবেন আমরা যখন আশ্চর্যজনক জিনিসের খবর শুনি তখন কি বলি সোভান আল্লাহ আবার যখন আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের কোনো কথা শুনি তখন কি বলি আল্লাহ আকবর যখন আল্লাহর নিয়ামতের কথা শুনি তখন কি বলি আলহামদুলিল্লাহ অর্থাৎ কোন জায়গায় কোনটা বলতে হবে এটা আমরা ওইভাবে বলি তো সোভান মানে হলো এমন জিনিস যেটা পৃথিবীর কেউ করতে পারে না অসম্ভব জিনিস যিনি করেন উনি হলেন সোভান আল্লাহ দি সাক্ষার হাদা যিনি এই বাহনটিকে আমাদের অনুগত করে দিছেন সোহান আল্লাহ গাড়িকে যদি আল্লাহ আমাদের অনুগত না করতেন তাহলে গাড়ি আমাদের কথা শুনত আমরা দিতাম ডাইন দিকে গাড়ি দিত বাম দিকে আমাদের কথা শুনত না এটা আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদের অনুগত করে দিছেন তারপরে আপনার এই যে ওঁটের উপরে ঘোড়ার উপরে এই ওঁট ঘোড়াকেও আল্লাহ আমাদের জন্য অনুগত করে দিছেন তারপরে আপনার বিমানে ট্রেনে যত যত বাহনে আমরা যাচ্ছি বাহন আমরা যে দিকে ফিরাইতে চাই ওই দিকে ফিরতেছে আমরা যে দিকে যাইতে বলি ওই দিকে যাইতেছে আল্লাহ পাক বলতেছেন তিনি সোভান যিনি আমাদের জন্য এই বাহনটিকে অনুগত করে দিয়েছেন ওয়ামা কুন্না আলহু মকরিনিন আল্লাহ পাক যদি এটাকে অনুগত না করতেন আমরা জীবনেও কোনো দিন এটাকে বসীভূত করতে পারতাম না মানে আমাদের কথা মতো এটাকে নিতে আমরা 
সর্বশেষ পরিণতি হলো আমরা এইভাবে একদিন আমাদের রবের কাছে চলে যাব আমাদের রবের কাছে প্রত্যাবর্তন করব এরপরে নবী সাল্লাম যে কথাগুলো বলতেন দেখেন কত সুন্দর দোয়া सफरे जन एम करी कर लेनी खुशी हन आनी सन्तुष्ट थकें सुन अल्लाह सफरे जाए जान एम को खराब क्ज ना कर खराब क्ज कर लेनी असंतुष्ट हन एम आमल करी जे आम कर ले जान आपनी खुशी हन राजी हन ए रकम आम करी सफर मध्य एर पर सफरता के सहज कर दिन सफर क्योंकि कठिन जिन कष्ट जिन आपनी जो भलो जिन विमान ट्रेने जात बस प्रत्येक सफर ही एक कष्ट आल्ला पाक शिखाई दीचन नबी सलम शिखाई दीच तुम्हारा यही दुआ करो जो आल्ला सफरता के सहज बनिए दाओ वे अन्ना बड़दा जो रकम विपद आपद कष्ट आगू सफर मध्य अपनी दूर कर दें बल्ला আমার সফরের মধ্যে আন্তা সাহেব অফিস সফর ওয়াল খালিফা তো ফিলাহাল আল্লাহ আমি যখন আমার পরিবার থেকে বিদায় নিয়ে সফরে বের হচ্ছি আমার পরিবারের খলিফা থাকবেন আপনি তাহলে মানুষের খলিফা কে আবার আর বলা না মানুষের খলিফা আল্লাহ আল্লাহকে বলতেছি ওয়াল খালিফা তো ফিলাহাল হে আল্লাহ আমি তো বাড়ি থেকে চলে যাচ্ছি আমি আপনাকে আমার পরিবারের খলিফা বানাই যাচ্ছি অনেকে বলে যে মানুষ নাকি আল্লাহর খলিফা তো মানুষ যদি আল্লাহর খলিফা হয় মানুষ আল্লাহকে খলিফা বানাচ্ছে আল্লাহ মানুষের খলিফা বলতেছে ওয়াল খালিফা তো ফিলাহাল আল্লাহ আপনাকে আমার পরিবারের খলিফা বানাইতেছে খলিফা মানে কি প্রতিনিধি খলিফা মানে হলো আমার অনুপস্থিতিতে যিনি আমার দায়িত্ব পালন করবেন তাকে বলা হয় আরবিতে খলিফা তা আল্লাহর কি কোথাও অনুপস্থিতি আছে কি বলেন আল্লাহর কোনো জায়গায় অনুপস্থিতি আছে একদিনের জন্য আল্লাহকে ছুটি নেন কোনো দিন আল্লাহর ছুটি আছে আল্লাহর ঘুম আছে তো তাহলে আল্লাহর খলিফা লাগবে কেন খলিফা তো মানুষের দরকার কারণ মানুষ তো কত দিকে চলে যায় তারপরে মানুষ মরে যায় দুনিয়া থেকে চলে যায় তাহলে খলিফা দরকার কার মানুষের এই জন্য আল্লাহ পাক বলছে ওয়াল খালিফা তো ফিলাহাল নবী সাল্লাম শিখেছেন তোমরা আল্লাহর কাছে সফরে বের হওয়ার সময় দোয়া করো আল্লাহ সফর ওয়াল খালিফা তো ফিলাহাল যে হে আল্লাহ আপনি সফরে আমার সাথী থাকবেন বন্ধু থাকবেন আর আমার পরিবারের জন্য আপনি খলিফা থাকবেন আপনি আমার পরিবারের খলিফা মানে আমার অবর্তমানে আপনি আমার পরিবার দেখাশোনা করবেন সোহান আল্লাহ আল্লাহকে যদি খলিফা বানে যেতে পারেন তাহলে আর পরিবারের কোনো সমস্যা নাই নবী সাল্লামের অন্তকালের পরে খলিফা হয়েছেন কারা আবু বকর রাদি আল্লাহ হুতরান আবু বকর কার খলিফা আল্লাহর খলিফা না রাসুলের খলিফা রাসুলের খলিফা খালিফা তো রাসুল ইল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের খলিফা কারণ রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম মারা গেছেন রাসুলের এখন খলিফা দরকার আল্লাহর কোনো মৃত্যুও নাই আল্লাহর কোনো অবর্তমানও নাই তাহলে আল্লাহর খলিফা লাগবে কেন কেউ কোনো কোনো ভাই বলেন যে আল্লাহ বলছে ইন্নি জাহুন ফিল আরো দে খালিফা আমি জমিনের মধ্যে খলিফা ফাটাই খলিফা ফাটাইতেছি বা খলিফা বানাচ্ছি খলিফা ফেরণ করছি তো এখানে তো আল্লাহ বলেন না খালিফাতে আমার খলিফা আল্লাহকে বলছে আমার খলিফা পাঠাইতেছি খলিফা পাঠাইতেছি বলছেন এটা কার খলিফা এটা আল্লাহ পাক এখানে স্পষ্ট করেন না এখানে শুধু খালিফা বলছেন কোরআনে কেনের এক আয়াত আর এক আয়াতের ব্যাখ্যা এখানে আল্লাহ বলছেন শুধু খালিফা অন্য আয়াতে গিয়ে আল্লাহ বলছেন ওয়াল্লাদি জালাকুম খালা ইফাল আরুদে 
তিনি সে আল্লাহ যিনি তোমাদেরকে জমিনের খলিফা বানাইছেন কার খলিফা জমিনের খলিফা অন্য আয়াতে আল্লাহ তাফসির করছেন এই আয়াতের তাফসির অন্য আয়াতে হুয়াল্লাদি যা আলাকুম খালা ইফাল আরদে যিনি তোমাদের তোমাদেরকে জমিনের খলিফা বানাইছেন জমিনের খলিফা মানে কি জমিনের খলিফা হইল জিন জাতি ছিল এই জমিনে জিন জাতিকে আল্লাহ পাক বের করে দিয়ে আমাদেরকে জমিনের দায়িত্ব দিয়ে দিয়েছেন তাহলে আমরা কার খলিফা জিনের খলিফা ওই জমিনে জিন ছিল জিনের পরিবর্তে আমরা আসছি আমরাও যখন এক বাপ চলে যাই টাকা পয়সা জায়গা জমিন ছেলে মেয়েদেরকে খলিফা বানাই যাই ওরা চলে যায় ওই আমাদের নাতি নাতিনকে খলিফা বানাই যায় এইভাবে এক প্রজন্ম যায় আরেক প্রজন্ম তার খলিফা আরেক প্রজন্ম যায় আরেক প্রজন্ম খলিফা এটাই হলো খালাই ফলার জমিনের খলিফা আল্লাহ পাক বলছেন আমি তোমাদেরকে জমিনের খলিফা বানাই দিছি তাই আমরা যে কথাটা বললাম যে নবী সাল্লাম সফরের দোয়াই বলতেন কি আল্লাহ সফর ওয়াল খালিফা তো ফিল আহাল এরপরে নবী সাল্লাম বলতেন আল্লাহ ইন্নাফর মানজার আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেছি মিনওয়াসাই সফর সফরের বিভিন্ন দুঃখ বেদনা থেকে বাতিল মানজার বিভিন্ন স্থানে অনেক দৃশ্যমান অনেক উপস্থিত বিপদ আপদ থেকে মানে হঠাৎ কোনো বিপদ আপদ যেন আমার সফরের মধ্যে তৈরি না হয় ওয়াসো ইলমন কালাফ ফিল আহলে ওয়াল মাল আমার আহালের মধ্যে আমার মাল সম্পদের মধ্যে যেন হঠাৎ কোনো খারাপ পরিবর্তন না আসে মানে আমি চলে গেলাম আমার ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষতি হয়ে গেল আল্লাহ এরকম ক্ষতি যেন আমার না হয় আমার আহালেরও কোনো ক্ষতি না হয় আমার মালেরও যেন কোনো ক্ষতি না হয় কত গুরুত্বপূর্ণ দোয়া দেখছেন এই দোয়া মুখস্থ করার দরকার আছে কি না অবশ্যই আছে যখন সফরে বের হইবেন কত জায়গায় আমরা সফরে বের হই বাড়ি থেকে বেরোবার সময় এই দোয়াগুলো পরে আমরা বের হওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ আল্লাহ পাক আমাদেরকে তৌফিক দিন আল্লাহ পাক বলতেছেন দেখো আমি আল্লাহ তোমাদের জন্য এই সাগরের মধ্যে চতুষ পর্যন্তকে কত রকমের তোমাদের বাহন আমি আল্লাহ তোমাদেরকে তৈরি করে দিচ্ছি শুধু রাস্তা বানাই নেই ওই রাস্তা দিয়ে কি দিয়ে চলাচল করবা সেগুলো বানাই দিচ্ছি সোহান আল্লাহ কিন্তু আমার বান্দারা জমিনে মানুষেরা আমি আল্লাহর সাথে একটা অংশ তারা নির্ধারণ করে নে তারা কি করে বানাইছি সব আমি আল্লাহ একমাত্র কিন্তু তারা একটা অংশ নির্দিষ্ট করে নে এর সাথে অংশ নির্দিষ্ট করে মানে যে তারা বলে যে এটা তো অমুকে বানাইছে অমুক বিজ্ঞানী বানাইছে আল্লাহ যে বানাইছে আর ওই কথা বলেই না কয় ট্রেন আবিষ্কার করছে কে ক অমুক বিজ্ঞানী বিমান আবিষ্কার করছে কে ক অমুক বিজ্ঞানী তারপরে বাস আবিষ্কার করছে কে কে অমুক বিজ্ঞানী মানে যত যান চলাচল বাহন আছে সব অমুকে অমুকে বানাইছে আল্লাহ পাক বলতেছেন এই সবগুলো বানাইছি একমাত্র আমি আল্লাহ আমি আল্লাহ যদি এদের মাথার ভিতরে ব্রেনের ভিতরে এই জ্ঞান না দিতাম তোরা এই জ্ঞান পাইত কোথায় এখানে গিয়ে তারা আমার সাথে একটা অংশকে নির্দিষ্ট করে ফেলে একটা জুস বানাই ফেলে আমার ক্ষমতার একটা অংশ তারা তৈরি করে ফেলে আসলে মানুষেরা প্রকাশ্য অকৃতজ্ঞ জাতি আল্লাহ বলতেছে মানুষ জাতিটাই এরকম আল্লাহ পাক যিনি বানাইছেন উনি জানেন যে আমরা কেমন আল্লাহ বলতেছেন লা কাফুর মুবিন এরা প্রকাশ্য মানে অস্বীকৃতি করে শোকর গুজার করে না অকৃতজ্ঞ আমিন বলেন এরা আমার ফেরেস্তাদেরকে আমার মেয়ে বানাই ফেলছে মুশরিকেরা ফেরেস্তাদেরকে মেয়ে বানাইছে আল্লাহর মেয়ে নাউজুবিল্লাহ মুশরিকেরা বলতো ফেরস্তা যা আছে সবাই কি আল্লাহর মেয়ে এই জন্য তারা যত দেব দেবী আছে দেখুন মহিলা আকৃতিতে বানায় মুশরিক দেব দেবী আছে পুরুষ আকৃতির দেব দেবী থাকে না সব দেব দেবী কি মহিলা দেখবেন আমাদের আশেপাশে যত অমুসলিমেরা আছে এদের যত দেব দেবী আছে সব মহিলা সব অলঙ্কার পরা কেন মহিলা তারা বিশ্বাস করে যে আল্লাহর ফেরস্তা এগুলো কিন্তু ফেরস্তাদের মূর্তি 
বিভিন্ন ফেরেস্তাদের মধ্যে তারা মনে করে যেই ফেরেস্তাকে আল্লাহ যে দায়িত্ব দিয়েছেন ওই ফেরেস্তার পূজা করলে তাহলে ওই জিনিস বেশি পাওয়া যায় মানে তাদের বিশ্বাস আল্লাহর ক্ষমতাটা আল্লাহ ভাগ করে দিয়েছেন এক এক ফেরেস্তাকে এক একটা দায়িত্ব দিয়ে দিয়েছেন সুতরাং ওই ফেরেস্তার উদ্দেশ্য যদি আমি কিছু পূজা করি আবাদত করি তো ওই ফেরেস্তা আমাকে বেশি করে দিবেন এই জন্য জ্ঞানের একজনকে বানানো হয়েছে সম্পদের একজনকে বানানো হয়েছে রিজিকের একজনকে বানানো হয়েছে সব মহিলা পুরুষ নাই কিন্তু মহিলা কেন ওই যে ফেরেস্তারা আল্লাহর মেয়ে আল্লাহ পাক বলতেছেন আমি তাকাদা মিম্মা ইয়াখলু বানাতিন তারা কি আমি আল্লাহর জন্য মেয়েদেরকে নির্ধারণ করে নিয়েছে তারা গ্রহণ করেছে মেয়েদেরকে ও আসফা কুম্বিল বানিন আর ছেলেগুলা তারা নিজেরা গ্রহণ করেছে ছেলে তাদের জন্য মেয়ে সব অথচ ওই মেয়ে যদি তাদের ঘরে হইতো তাদের অবস্থাটা কি তারা জীবিত মেয়েদেরকে কবর পর্যন্ত দিছে মেয়ে হোক এটা তারা পছন্দ করে না যখন তাদেরকে সংবাদ দেওয়া হয় বিমা দরা বালির রহমান মাসালান রহমানের জন্য আল্লাহর জন্য যে কন্যা সন্তান তারা নির্দিষ্ট করেছে ওই কন্যা সন্তান যদি তাদের হবে এই খবর যদি তাদেরকে দেওয়া হয় জল্লা বাজহু মুসোয়াদ্দান সাথে সাথে তার চেহারাটা কালো হয়ে যায় ওয়াহুয়া কাজিম তার ভিতরে একটা ক্ষোভ তৈরি হয় রাগ তৈরি হয় এটা শুধু জাহেলি যুগ না আজকের যুগেও হয় দেখবেন কারো মেয়ে হইলে খুশি হয় না কারোর খবর দেয় না শোনায় না বেশি দূর মেয়ে হইলে শোনা শোনা যাবে না বেশি ছেলে হইলে দুনিয়ার সবাইকে ফোন করে করে বাই দোয়া করবেন আপনার বাতিজা হয়েছে বাই আপনার আমার ছেলে হয়েছে ফেসবুকে দিয়ে দিব ইউটিউবে দিয়ে দিব সব জায়গায় ছেলে হয়েছে খুশি মহা খুশি মেয়ে হইলে খুশি নাই সে জাহেলি যুগের লোকেরা মুসেকেরা যেই বিশ্বাস পোষণ করত সেম একই বিশ্বাস কারণ কি এটার পিছনে কারণও আছে কারণ হলো মেয়ে হইলে মেয়ের বাবা তার ভিতরে একটা জিনিস সাথে সাথে চলে আসে যে এই মেয়েটাকে দীর্ঘ সময় ধরে আমার লেখাপড়া করাইতে হবে খাওয়াইতে হবে পড়াইতে হবে তারপর আবার বিয়ে দেওয়ার সময় বিশাল অঙ্কের একটা যৌতুক দিতে হবে আবার বিয়ের পরে যৌতুক শেষ হয় নাই বিয়ের পরে আবার যত পর্ব আসবে যত অনুষ্ঠান আসবে রমজানের ঈদ আসলে ফাটাইতে হবে কোরবানির ঈদ আসলে গরু ফাটাইতে হবে ছাগল ফাটাইতে হবে তারপরে অমুক মাস আসলে এই খাবার এই নাস্তা ফাটাইতে হবে অমুক মাস আসলে এটা দিতে হবে এইভাবে মৃত্যু পর্যন্ত আপনি খালি দিতে হবে মেয়ে হয়েছে খালি দিবেন পাওয়ার সম্ভাবনা নাই ছেলে হইলে খালি পাইবেন খালি পাইবেন খালি পাইবেন বিশাল অঙ্কের যৌতুক নিয়ে আসবেন ঘরে ঘর সাজাই ফেলবেন ব্যবসা বাণিজ্য উন্নত করে ফেলবেন ছেলে হইলে খুশি মহা খুশি না হয় আর খুশি এর দুঃখের কারণ কি কারণ হইলো এটা এইগুলোর পিছনে অনেক কারণ আছে কারণ ওই জাহেলি যুগ এরকম মেয়ে হইলে তারা চেহারা কালো হয়ে যেত আমাদেরও কিন্তু মেয়ে হইলে চেহারা কালো হয়ে যায় এরকম মানুষও আমি দেখেছি আমার জীবনে এই অল্প বয়সের অভিজ্ঞতায় তিনবার মেয়ে হয়েছে চতুর্থবার স্ত্রীকে বলছে এবারও যদি তোমার মেয়ে হয় তাহলে তালাক দিয়ে দিব মনে হচ্ছে ওই মহিলা মনে হয় বানায় ছেলে আর মেয়ে ওই মহিলা বানায় মহিলার বলতেছে তোমার যদি এবারও মেয়ে হয় তো তালাক দিয়ে দিব তালাক না দিয়ে তোমারে ফিটানো দরকার কারণ ছেলে মেয়ে তো তোমার কারণে হয় মহিলার কারণে হয় না ছেলে মেয়ে তো তোমার তাইলে শাস্তি দিলে তোমার শাস্তি দেওয়া দরকার তোমার কেন মেয়ে হয় স্ত্রী তো এখানে কিছু করার নাই অথচ উল্টা দেখেন সমাজে স্ত্রীকে বলতেছে যে তোমার এবার কন্যা হইলে মেয়ে হইলে তোমাকে তালাক দিয়ে দিব স্ত্রী আবার তাবিজের জন্য ঘুরতেছে হ্যাঁ স্ত্রী তো বেহস স্ত্রীর চিন্তা আছে হায়রে এবার যদি মেয়ে হয় এখন কোন হুজুর আছে কোন জায়গায় তাবিজ দে যে যদি একটা তাবিজ আনা যায় মেয়ের ছেলে বানানো যায় আপনাদের এদিকে আছে কিন্তু হুজুর যে এক হুজুরে এক নজরে সব মেয়ে ছেলে বানাই দিছে ওই কাহিনী শুনছেন তো আমার আলোচনার মধ্যে আছে যে এক হুজুরের ওয়াজ বর্ণনা করছিলাম যে এক হুজুর বলছে আল্লাহ রলির কাছে গেছে আল্লাহ রলি চোখের দিকে তাকাই এক দমক দিছে ফ্যাটেরটা ছেলে হয়ে গেছে মেয়ে ছেলে হয়ে গেছে আরেক দমক দিলে বাড়ির ছয়টা মেয়ে হয়ে যেত ছেলে হয়ে যেত আরেক দমক দিলে সারা দুনিয়ার মেয়ে সব ছেলে হয়ে যেত আল্লাহ রলির কি ক্ষমতা দেখছেন তো এখানে ওই ওই মহিলা খুঁজতেছে যে আমার পেটের মেয়েটা এরকম তাবিজ তোমার দি কারো থেকে ছেলে বানানো যায় কিনা 
এরকম ঘটনা একটা না সমাজে অসংখ্য ঘটনা আছে তা আল্লাহ পাক বলতে স্যার আচ্ছা তোমরা মেয়ে পছন্দ করো না তা আমি আল্লাহর জন্য কেন মেয়ে পছন্দ করলা ফেরস্তারা সব আমার মেয়ে আচ্ছা দুনিয়ার মানুষ কেউ দেখছে কোনো ফেরস্তা কোনোদিন দেখছে আজ পর্যন্ত নবীর নবী রাসুলেরা ছাড়া সাধারণ মানুষ আম জনতা কোনো ফেরস্তা দেখছে আবু বকর দেখছে আবু বকর দিলে তো ফেরস্তা দেখছে আমাদের সমাজে কিন্তু ওয়াজ মাহফিলের একটা বিশাল অংশ জুড়ে আবু বকরের সাথে ফেরস্তা জিব্রাইলে দেখা হয়েছে এ ওয়াজ শুনছেন না কয় আবু বকর আদিল্লাহ এক কাছে একদিন জিব্রাইল আলী সালাম আসছে আসি বলতেছে জিব্রাই এই আবু বকর বলেন তো দেখি জিব্রাইল কোথায় কোথায় আছে তা আবু বকর আদিল ত্রাণ বলতেছেন একটু অপেক্ষা করো আমি বলতেছি তা একটু চোখ বন্ধ করছে চোখ বন্ধ করে বলতেছেন কতক্ষণ পরে চোখ খুলছেন খুলে বলতেছেন হয় আমি জিব্রাইল না হয় তুমি জিব্রাইল এখন জিব্রাইল কয় আপনি কেমনে জানলেন তো কয় আমি সপ্তম আকা সব দেখে ফেলছি কোন জায়গায় জিব্রাইলকে পাই নেই তারপরে সপ্তম জমিন সব দেখি ফেলছি কোন জায়গায় জিব্রাইলকে পাই নেই তো জমিনেও নাই আসমানেও নাই তাহলে আমি জিব্রাইল না তুমি জিব্রাইল নাও জুবিল্লা কত বড় ডাহা মিথ্যা কথা জিব্রাইলের কাজ নাই জিব্রাইল রাস্তা রাস্তায় ঘুরে আর মানুষের সাথে ঠাট্টা মস্কারা করে জিব্রাইল বানাইছে দেখেন যে জিব্রাইল আলাইহিসাল্লাম জীবনে কোনো দিন নবী রাসুল ছাড়া কারো সাথে কথা বলেন নাই কারো কাছে আসেন নাই জিব্রিল আলাহ ইসলাম ওহি নিয়ে আসতেন নবী সাল্লামের স্ত্রীদের সাথেও কথা বলেন নাই যেই ঘরে আসছেন আয়সার ঘরে আসছেন খাদিজার ঘরে আসছেন বরং নবী সাল্লা ইসলামের মাধ্যমে খাদিজার কাছে সালাম ফাটাইছেন বলছেন যে যে খাদিজাকে আমার সালাম দেন আর বলেন যে আলাইকে সালাম আল্লাহ রব্বুল আলমিন স্বয়ং আপনাকে সালাম দিছেন সোহার কাকে সালাম দিছে খাদিজা রাদি আল্লাহ তালাকে কিন্তু জিব্রাইল ডাইরেক্ট বলেন না এ বাবি কেমন আছেন বলছে যে বাবি আসসালাম আলাইকুম আমি তো আসছি আপনার ঘরে বলছে জিব্রাইল খাদিজা রাদি আল্লাহ তালার সাথে জিব্রাইল আলাই সালামকে তো কথা বলেন নাই কথা বলছেন সালাম দিছেন কার মাধ্যমে নবী সাল্লামের মাধ্যমে তাহলে যেখানে যে ঘরে আসছেন সেই ঘরেই কথা হয় নাই আবু বকর আদিল্লাহ সাথে কোনোদিন জিব্রাইল এরকম কথা বলেন নাই তারপর আরো অনেক কাহিনী আছে যে ফাতেমা রাজি আল্লাহ তালার সাথে জিব্রাইলের নাকি অনেক কথাবার্তা হয়েছে এগুলো আমাদের দেশে এই মিথ্যা কথাগুলো শোনা যায় তো আমরা যে কথাটা বলতেছিলাম যে ফেরস্তা জীবনে কেউ দেখে নাই অথচ ফেরস্তা সব বানাই ফেলছে কি বানাতুল্লাহ আল্লাহর মেয়ে তা আল্লাহ পাক বলতেছেন যে তারা কি তৈরি করে নিয়েছে যে অলঙ্কারে পড়া অলঙ্কারে বড়া ফেরস্তা মানে ফেরস্তা গুলো গলার মধ্যে কানের মধ্যে অলঙ্কারে ভরপুর তারা কি ফেরস্তাদেরকে এরকম মনে করছে যে আমি শুধু অলঙ্কার বানাই বানাই সাজাই রেখছি মানে এদের গলার মধ্যে কানের মধ্যে সব জায়গায় অলঙ্কার দিয়ে আমি সাজিয়ে রাখছি তারা কি এরকম মনে করে এই আয়াত দিয়ে মোফাসের নেকরাম বলছেন যে নারীদের জন্য গলায় অলঙ্কার ব্যবহার করা জায়জ তবে অলঙ্কারের কি দিতে হবে জাকাত দিতে হবে জাকাত দিয়ে যদি নারীরা অলঙ্কার ব্যবহার করে তাহলে কোনো অসুবিধা নাই আল্লাহ পাক এখানে সরাসরি অলঙ্কারের কথা বলছেন ফেলিয়া যে অলঙ্কারে সজ্জিত করে তাদেরকে সাজাই রাখা হয়েছে এইটা কি দুনিয়ার কোনো মানুষ দেখছে আল্লাহ পাক প্রশ্ন করতেছে যে ফেরস্তারা কেমন তারা কি পুরুষ না মহিলা তাদেরকে গলায় অলঙ্কার আছে কি নেই এটা তো মানুষের দেখেই নেই অথচ তারা এই ব্যাপারে অস্পষ্টভাবে ঝগড়া লিপ্ত হয় মানে যেটা যে জিনিসটা তাদের কাছে স্পষ্ট না এরকম অস্পষ্ট জিনিস নিয়ে তারা ঝগড়ার মধ্যে ব্যস্ত আছে তারা যে ফেরস্তাদেরকে নারী হিসাবে বানিয়ে নিয়েছে নির্ধারণ করেছে তারা হলো হুম এবাদুর রহমান তারা হলো রহমানের গোলাম রহমানের বান্দা সুহান আল্লাহ ফেরস্তার হলো আল্লাহর বান্দা তারা নারীও না তারা পুরুষও না তারা এবাদুর রহমান আল্লাহ সবান তারার গোলাম তাদেরকে যেই গোলামের কাজে লাগানো হয়েছে তারা সেই গোলামের কাজে নিয়োজিত আছেন আশাহিদু খালকাহুম সাতুক্তা বুসাহুম আয়ুস আলুন 
আশাহিদু খালকাহম তারা কি ফেরেশতাদের সৃষ্টি দেখেছে নাকি আল্লাহ পাক বলেন ফেরেশতাদেরকে আমি কেমন বানাইছি এটা কি তারা দেখছে সাতুকতাবু শাহাদাতুহম ওয়ায়ুস আলুন অতি শীঘ্র তাদের এই কথাগুলো লিখে ফেলা হবে এবং তাদেরকে এই ব্যাপারে প্রশ্ন করা হবে লেখাও হবে প্রশ্ন করা হবে যে খালি আন্দাজি আল্লাহর ফেরাস তাদেরকে মেয়ে বানাই দিছে মেয়ে বানিয়ে পূজা এবাদ শুরু করছে এই ব্যাপারে তাদেরকে প্রশ্ন করা অবশ্যই হবে ওয়াকালুল আউসা আর রহমান মা আবাদ না হোম আমাদের সমাজে অনেক ভাই বোন নামাজ পড়েন না আসেন না অনেক মুসলিম ভাই বোন আছে নামাজ পড়ে না মাঝে মাঝে জুমার দিন পড়ে তারপরে মাঝে মাঝে ঈদের নামাজ পড়ে মাঝে মাঝে আবার জানাজার নামাজে পাওয়া যায় কিন্তু জানাজার নামাজে হাত বাইনব না খুলে রাখবো ওইটাও জানে না একজন দিকে আরেকজন তাকায় হাত কি করবে কারণ সে তো নাম জানেই না নামাজের নিয়ম কারণ তারপরে জানাজার নামাজে কোন দিকে তাকাইতে হইব কেমনে দাঁড়াইতে হইব এটাও জানে না এরকম মুসল্লিও পাওয়া যায় তো যদি বলে যে ভাই এখন থেকে নামাজ পড়েন ভাই দোয়া করেন ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ পটম ইনশাআল্লাহ আপনি দোয়া করেন আর এখন আসেন না ভাই কয় ভাই লুঙ্গি ঠিক নেই ফ্যান ঠিক নেই যারা নামাজ পড়ে না তাদের কোনো দিন লুঙ্গিও ঠিক থাকে না ফ্যানটও ঠিক থাকে না সবসময় না পাক থাকে না পাকের মধ্যেই থাকে সর্বশেষ রোজার হইল যে লুঙ্গি ঠিক নেই ভাই এখন কাপড় ঠিক নেই এই জন্য পড়তে পারতেছে আর বলবে যে দোয়া করেন ইনশাআল্লাহ তা আচ্ছা ইনশাআল্লাহ পটব মানে কি যদি আল্লাহ চান পটম আল্লাহ না চাইলে পটম না তাহলে আমি যে পড়তেছি না এটা আল্লাহ চাইতেছে না আমি নামাজ পড়ি এটা আল্লাহ চাইতেছে না আল্লাহ যদি চাইতো আমি নামাজ পড়তাম কিন্তু আল্লাহ চায় না যে আমি নামাজ পড়ি নামাজুবিল্লাহ এটা কিন্তু অনেক কঠিন কথা নামাজ পড়ব এটা ইনশা আল্লাহ পড়ম পালার কিছু নাই নামাজ তো ফরজ এটা পড়তেই হবে এটা ইনশা আল্লাহ পড়ার জিনিস না এটা তো এখনই পড়তে হবে এটা তো আমি কালকে পড়ার সুযোগ নাই আজকে তো আমার জীবন শেষ হয়ে যেতে পারে রাত্রে আমার আখেরাত শুরু হয়ে যেতে পারে অনেক মানুষ কত আল্লাহর বান্দা দেখেন আসার নামাজ পড়ে ঘুমাইছে আর ফজরের নামাজ পড়তে পারে না ফজরের পরে কবরে চলে গেছে আখেরাত শুরু হয়ে গেছে এটা তো অহরহ আমাদের চোখের সামনে প্রতিনিয়ত ঘটতেছে তা তাহলে আমি কালকে পড়মো এটা আবার কেমন কথা আবার ইনশা আল্লাহ পড়মো ইনশা আল্লাহ কেন পড়বেন ইনশা আল্লাহ মানে আল্লাহ চাইলে পড়মো তা আল্লাহ না চাইলে পড়বেন এটা কাফেরদের কথা আল্লাহ বাগে এখানে ওই কথাটা বলছেন যে ওয়াকালুল রহমানুমা আবাদ না হোম তারা কাপড়েরা বলে যদি আল্লাহ রব্বুল আলমিন চাইতেন মা আবাদ না হোম আমরা এসব মুশিকদের এসব ওই ফেরস্তাদের এসব মূর্তিদের এবাদত করতাম না যদি আল্লাহ চাইতেন তাহলে আমরা এসব সেরে কোনো দিন করতাম না অর্থাৎ আল্লাহ যে আল্লাহ চান আমরা এসব সেরে করি এটা আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা করতেছি তাহলে দোষটা আমাদের না দোষটা খার না অজুবিল্লা এই জন্যই পৃথিবীতে দেখবেন এই ধারণাটা এই আঁকি দেটা বর্তমানে দেখা যাচ্ছে যে অনেক মুশ্রিকেরা বলে যে কয় যত ধর্মাবলম্বী আছে পৃথিবীতে কয় সবাই জান্নাতে যাইব না অজুবিল্লা কয় প্রত্যেক ধর্মই আল্লাহর এক ধর্ম পালন করলে হয় এরকম অসংখ্য মুসলমান বর্তমানে এই বিশ্বাস পোষণ করে এই সে রেখে বিশ্বাস যিনি এই বিশ্বাস পোষণ করবেন তার ইমান থাকবে না কারণ কোরআনে কারিমে আল্লাহ পাক প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অসংখ্যবার বলছেন জান্নাতে যেতে হলে কি লাগবে ইমান লাগবে তা আরবের মুশিকেরা বলতো এটাও আল্লাহর ইচ্ছে আল্লাহর লীলা খেলা আল্লাহ চান যে কিছু মানুষ মসজিদে যাক কিছু মানুষ মন্দিরে যাক কিছু মানুষ পেগড়ায় যাক এটা আল্লাহ চায় আল্লাহর ইচ্ছা এই জন্য কয় আমরা কেউ এখানে যাই কেউ এখানে যাই আসলে সবগুলাই আল্লাহর না অজুবিল্লা এই এটা কাফেরদের কথা এই জন্য ওই ইনশা আল্লাহ নামাজ পড়ব এটা বলা যাবে না নামাজ অবশ্যই পড়তে হবে অবশ্যই পড়তে হবে এই মানুষ সাথে সম্পৃক্ত এটা ইনশা আল্লাহ পড়ম আর না পড়ম বলার অধিকার কারো নাই আবার কয় দোয়া করেন নামাজের জন্য দোয়া করতে হবে কেন আপনি ইমান আনছেন আপনি ইমান আনার জন্য দোয়া করতে পারি যে আল্লাহ ওই ওই বাইগুলো ইমান আনা নাই বুঝে নাই আল্লাহ ইমান আনা তো ইমান আনার পরে তো আর আপনি ওই নামাজ পড়ার জন্য দোয়া করার দরকার নাই ইমান আনার পরে আপনার উপরে বাধ্যতামূলক হয়ে গেছে তাদের সুস্পষ্ট কোন এলেম 
নাই ইন হোম ইল্লা ইয়াখরুসুন আসলে তারা চরম ঝগড়াতে তারা শুধু এগুলো ঝগড়া করার জন্যই বলে এগুলো আসলে হেদায়েতের জন্য ভালো কাজের জন্য তারা এই কথাগুলো বলে না আম আতাইনা হুম কিতাব কাবলিহি ফাহুম বিহি মুস্তাম সিকুন আমি তো ইতিপূর্বেও তাদের কাছে অনেক কিতাব পাঠিয়েছিলাম ফাহুম বিহি মুস্তাক মুস্তাম সিকুন তারা কে সেই কিতাবগুলোকে শক্ত করে ধরেছিল আমি যে ইতিপূর্বে তাদের কাছে অনেক কিতাব পাঠাইছি সেই কিতাবগুলো কি তারা ধরেছিল মানে এমন যদি হইতো যে আগের কিতাবগুলোকে ভালো করে ধারণ করেছি আর কোরআনকে ধরতেছি না এমন তো না তারা আগের কিতাবগুলো সঠিকভাবে ধারণ করে নাই বালকলু ইন্নাহিমতাদুন বরং তারা বলে ইন্না ওয়াজাদ না আবা আনা আলা উম্মাতেন আমাদের বাপ দাদাদেরকে একটা আদর্শের উপরে পেয়েছি আমরা আমাদের বাপ দাদাদেরকে একটা মিল্লাতের উপরে একটা ওম্মার উপরে একটা আদর্শের উপরে একটা ধর্মের উপরে পেয়েছি ও ইন্না আলা আহিম মোহতাদন ওই বাপ দাদাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ওই পথে আমরা চলার চেষ্টা করব। এই কথাটা যুগে যুগে সেই নুয়াল ইসলামের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে প্রত্যেকটা কাপের মুশেক মুনাফেক এই কথাটা বলে আসছে যে বাপ দাদাদেরকে পূর্বপুরুষদেরকে যেভাবে পাইছি সেভাবে মান কিন্তু দুনিয়া বিখাত্রে এই কথাটা বলে না এই কথাটা শুধু বলা হয় দিনের ক্ষেত্রে ধর্মের ক্ষেত্রে ইসলামের ক্ষেত্রে কিন্তু দুনিয়া বিখাত্রে বলে না আমাদের বাপ দাদারা এক সময় আপনার পায়ে হেঁটে কত দূরে দূরে গেছে গেছেন না এখন কত থেকে বাইরে হলে রিক্সা ছাড়া যায় না এই কথা কেউ বলতে শুনি না না খবরদার রিক্সায় কিন্তু আমি উঠব না আমার বাপ দাদারা এখান থেকে মৌলবিবাদার হাঁটি হেঁটে গেছে সিলেট হাঁটি হেঁটে গেছে আমি কিন্তু হাঁটি হাঁটি যাব এই কথা বলতে শুনছেন যে বাপ দাদাদের বাইরে আমি কিন্তু নাই আমার বাপ দাদারা অনেক কষ্ট করে অনেক কিছু করছে এখন আমরা হাল চাষ করি কি দিয়ে ট্রাক্টর দিয়ে এক সময় কি দিয়ে করছে গরু দিয়ে লাঙ্গল দিয়ে এখন কেউ বলে না না আমার বাপ দাদারা লাঙ্গল দিয়ে করছে খবরদার আমি কিন্তু এগুলো করবো না বলে আচ্ছা বাপ দাদাদের সময় ঘরের মধ্যে ফ্যান ছিল এসি ছিল কাউকে বলতে শুনছেন না আমার বাপ দাদা ফ্যান ছাড়া এসি ছাড়া দুনিয়া থেকে গেছে খবরদার আমি কিন্তু ঘরে ফ্যানও লাগাবো না এসিও লাগাবো না লাগালে আমার বাপ দাদার সাথে বেইমানি হবে কারণ বাপ দাদা এসি ব্যবহার করতে পারে নাই ফ্যান ব্যবহার করতে পারে নাই আমি লাগামো কেন এটা মা বাবার সাথে বেয়াদবি না কি বলেন আজ পর্যন্ত কাউকে এই কথা বলতে শুনছেন এই সব জায়গায় বাপ দাদার কথা কেউ বলে না আচ্ছা আমরা ছোটবেলায় যখন মক্তব্য পড়ছি বিশেষ করে মুরব্বি যারা আছেন কি পড়ছেন বলেন তো দেখি আলি বে তে সে পড়ছেন না এরকম পড়া মুরব্বি আছেন না আলি বে তে সে এখন যদি কন না ওই আমলের হুজুরেরা তো বড় বড় হুজুর ছিল তারা পড়াইছে আলি বে তে সে এখনকার হুজুরেরা কি জানে আমি আলি বে তে সেই পড়ব পড়বেন কি পড়বেন পড়বেন না কি পড়বেন এখন আলি বা তা সা এই রকম ক্ষেত্রে আমরা সর্বক্ষেত্রে দেখা যায় বাপ দাদাদের ফলো করি মানে বাপ দাদাদের ধর্মের ক্ষেত্রে দিনের ক্ষেত্রে শুধু বাপ দাদাদের কথা বলি কিন্তু দুনিয়াবি ক্ষেত্রে বাপ দাদাদের কথা বলি না এই কথা বলি না যে এক সময় আমাদের জন্য দিন বোঝা এত সহজ ছিল না আজকে আলহামদুলিল্লাহ দিন বোঝা আমাদের জন্য অনেক সহজ হয়েছে এক সময় মক্কা মদিনার আলেমদের থেকে একটা কথা শুনতে হইলে আপনি ছয় মাস সময় নিয়ে যাইতে হইত মক্কা মদিনার একজন আলেমের সাথে দেখা করবেন একটা কথা শুনবেন একটা মাসালা জানবেন তাহলে ছয় মাস সময় নিয়ে আপনি এখান থেকে মক্কা মদিনে যাই ওই আলমের সাথে দেখা করে কথাটা শুনে আসতে হইতো আর এখন কয় কয় মাস লাগে এক মিনিট লাগে মক্কা মদিনার আলমদের কাছে এখন ওখানে যাওয়া লাগে না ওখানে মক্কা মদিনার আলম কথা বলতেছে মৌলভী বাজারে বসে শুনতেছেন শুনতেছেন না আর জুমার যে খোদবা দিচ্ছেন মক্কা মদিনাতে লাইভ বসে আপনি ঘরে বসে শুনতেছেন না 
দেখতে চেন সরাসরি ওই ইমাম সাহেবকে খতিব সাহেবকে শুনতে চেন মাসালাটা কি বলতেছেন তাহলে আপনি কি এখনো পঞ্চাশ বছর একশো বছর আগের মাসালা লয়ে বসে থাকবেন কিন্তু আমাদের সমাজে অনেক ভাই বোনকে এটা বোঝানো মুশকিল তারা বলে যে হ্যাঁ আমাদের বাপ দাদারা কি কম বুঝতো নাকি এত বড় বড় হুজুরেরা আমাদের কম বুঝছে নাকি কম বুঝছে আমরা বলি না ভাই অনেক বুঝছে আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু অনেক কিছু বোঝার জন্য তাদের ওই সময় এলেমটা এত সহজ ছিল না মানে তারা প্রত্যেক দুনিয়ার যুগে যুগে সমস্ত ওলা মাইকেরাম তাদের এলেমকে মক্কা মদিনের এলেমের সাথে মিলাইতেন মক্কা মদিনের এলেম কে আমত পর্যন্ত বিশুদ্ধ এলেম এই এলেমের সাথে যুগে যুগে ওলা মাইকেরাম তাদের এলেমকে মিলাই নিতেন কিন্তু আমরা বাংলাদেশ থেকে অনেক দূরে অবস্থানের কারণে যোগাযোগের কারণে বিভিন্ন কারণে আমাদের এলেমগুলো মিলানো হয় নাই না মিলানোর কারণে আমাদের এলেমগুলো দেখা গেছে শিয়াদের সাথে মিলাইছি বিভিন্ন দিকে মিলাইছি মিলানোর কারণে কিছু এলোমেলো হয়ে গেছে এইগুলো আমরা বর্তমানে আলহামদুলিল্লাহ মক্কা মদিনের এলেমের সাথে মিলাই নিলে আমরা সংশোধন হয়ে যাই কিন্তু অনেকে এই জিনিসটা সোজা জিনিসটা বুঝতে চান না এখানে আপনি মাঝাবেরও বিরোধিতা করার দরকার নাই কোনো মাঝাবের বিরোধিতার কোনো দরকার নাই মাঝাব আমাদের একটা সম্পদ আপনি মাঝাবের বিরোধিতা করবেন কেন মাজাব দাওয়াতের বিষয় ফেখি বিষয় না দাওয়াতের বিষয় আকিদার বিষয় আমাদের আকিদার মধ্যে অসংখ্য সেরেক ঢুকে গেছে আমাদের আমলের মধ্যে অসংখ্য সেরেক ঢুকে গেছে আমাদের আমলের মধ্যে সুন্নত বাদ দিয়ে বেদার ঢুকে গেছে আমরা এগুলো দূর করব যে সেরেক দূর করব বেদার দূর করব আমরা তাওহিদের উপরে থাকব সুন্নতের উপরে থাকব এটাকে আমরা অন্য কিছু মনে করার কোনো কারণ নাই যে এরা মাঝাবের মনে হয় ধ্বংস করতে আসছে মাঝাব মনে হয় বন্ধ করে দিতে আসছে বা এরা এটা করতেছে এটা এরকম সন্দেহ করার কোনো কারণ নাই আপনি মক্কা মদিনার ওলা আমাদের এলেমের সাথে আমাদের এলেমটা শুধু মিলেই নেওয়া এটাই ইমাম আবু ইউসুফ রহমতুল্লাহ আলহ হানাফি মাজাবের একজন বড় আলেম ইমাম আবু ইউসুফ রহমতুল্লাহ আলহ আব্বাসি যুগে কাজই ছিলেন প্রধান কাজই প্রধান বিচারপতি ছিলেন আব্বাসি খেলাফতের আমলে তিনি হানাফি মাজাবের একজন বড় ফকির তিন ফকির এক ফকির তিন ইমামের এক ইমাম তিনি সদাকাতুল ফিতির দেওয়ার যে মাপটা সহ সদকায় ফিতির আমরা কি দিয়ে দিই সহ এক সাহ অর্ধ সা এরকম সয়ের মাপ তো ইরাকের স অনুযায়ী তিনি রায় দিছিলেন ইরাকের ইরাকের যে সাহাটা ছিল সহ তো বুঝেন ওই যে আগে আমাদের সমাজে দেখতেন যে ধান মাপার জন্য চাউল মাপার জন্য কতগুলো পাত্র ছিল না এখন না আমরা কেজি দিই মাপি ওই সময় তো কেজি ছিল না এইগুলাকে এক এক অঞ্চলে এক এক নামে বলতো ছোট ছোট ছিল বড় বড় ছিল তো আরবে ওই সময় এইরকম ছোট ছোট যে পাত্র দিয়ে মাপতো এগুলাকে বলা হইতো স ইমাম আবু ইউসুফ রহমতুল্লাহ এটাকে আপনার ইরাকের মানুষের কাছে যে সহ ছিল ওই স অনুযায়ী তিনি রায় দিতেন বলতেন যে এই সহের মাপ হইব এটা পরবর্তীতে ওনার কাছে খবর আসলো যে ইরাকের সহের সাথে মদিনার সহের মিল নেই মদিনার স কিছুটা ছোট ইরাকের সহটা কিছু বড় তখন ইমাম আবু ইউসুফ রহমতুল্লাহ আলী বললেন যে আমাদের এলেমকে মদিনার এলেমের সাথে মিলাইতে হবে তিনি মদিনা চলে গেলেন মদিনা গিয়ে মদিনার লোকদেরকে বললেন ভাইয়েরা আপনাদের কাছে যত পুরানা আমলের যত পুরানা আনতে পারেন একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন দুনিয়া বিজিনেসের ক্ষেত্রে নতুন মডেল উত্তম যত নতুন নতুন মডেল পাইবেন যে এটা এত সালের এটা এত সালের যত লেটেস্ট আনতে পারেন আর দিনের ব্যাপারে খুঁজবেন যত পুরাতন মডেল পান আজ থেকে পাঁচশো বছর আগের আবাদত মডেল যদি পান আর ছয়শো বছর আগেরটা পান আরও উত্তম আটশো বছর আগেরটা পান আরও উত্তম চোদ্দশো বছর আগেরটা পান একেবারে অরিজিনাল যত পিছনে যাবে আবু ইউসুফ রহমতুল্লাহ আলাই তখন চলে গেলেন মদিনায় মদিনায় গিয়ে বাইদেরকে বললেন যে যত পুরানো আমলের আপনাদের স আছে সব নিয়ে আসেন সব নিয়ে আসা হয়েছে আনার পরে উনি এই সহগুলোকে ইরাকের সাহার সাথে মিলিয়ে দেখলেন মিলিয়ে দেখেন যে মিলে না তখন তিনি বললেন যে শোনো যে এই মদিনার যে সাহাটা এটাই অরিজিনাল আমার রসুলের সাহ সোহান আল্লাহ সুতরাং আজকে যদি ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলী বেঁচে থাকতেন তাহলে তিনিও আমার এই মতের সাথে একমত পোষণ করতেন সুতরাং ওই অবস্থা থেকে আমি ফিরে আসলাম এখন থেকে তোমাদেরকে বলতেছি মদিনার স দিয়ে তোমরা সদা কাতল ফিতির দাও তাহলে দেখেন হানাফি মাজহাবের একজন তিন ইমামের এক ইমাম প্রখ্যাত ইমাম আবু ইউসুফ রহমতুল্লাহ তিনি তার এলেমটাকে কিসের সাথে মিলাইছেন মদিনার এলেমের সাথে 
কারণ মদিনার এলেমটা বিশুদ্ধ এলেম কেয়ামতের আগে দাজ্জালের ফেতনার সময় সারা দুনিয়া ফেতনা আক্রান্ত হবে কিন্তু ফেতনা মুক্ত থাকবে মক্কা মদিনা মক্কা মদিনার এলেমকে আমলকে আল্লাহ পাক ফেতনা মুক্ত রাখবেন দাজ্জাল মুক্ত রাখবেন তাহলে বিশুদ্ধ এলেম বিশুদ্ধ আমল বিশুদ্ধ ইমান পাইতে হইলে মক্কা মদিনা লাগবে তাহলে মক্কা মদিনার সাথে মিলেতে গিয়ে যদি আমাদের বাপ দাদার সাথে দুই একটা না মিলে কোনো অসুবিধা কোনো আমল করতে গেছেন সেটা বাপ দাদার আমলের সাথে মদিনার আমলটা মিলে না কোনটাকে অগ্রাধিকার দিবেন বাপ দাদারটা না মদিনারটা মদিনারটা কারণ নবী সাল্লাম বলে গেছেন ইন্নাল ইমান আল্লাহ মাদিনা কামা তারিজুল হাইয়াত উইলা জহরিহা যে যেমনি ভাবে যে সাপ বাইরে বের হওয়ার পরে চতুর্দিকে ঘুরে ফিরে করে আবার তার ঘটতে ফিরে আসে ইমান আবার মদিনার ইমান মদিনাতে আশ্রয় নেবে মদিনা মদিনাতে আশ্রয় নেবে এই জন্য আমার ভাইরা বাপ দাদার দোহাই দিয়ে আমরা যেন নবী সাল্লামের সন্ন্যা থেকে আমরা দূরে না থাকি এই বাপ দাদার দোহাই দেওয়াটা এটা মুশ্শিকদের কাজ যুগে যুগে মুশ্শিকেরা দিছে মোমিন কখনো বাপ দাদার দোহাই দে না মোমিন বলবো ওহির কথা ওহি পাইলে আমার বাবা ভুল করতে পারে দাদাও ভুল করতে পারে সবাই ভুল করতে পারে আমিও ভুল করতে পারি কিন্তু ওহি যখন পাবো ওহিটাই বিশুদ্ধ ওহির মধ্যে ভুল নাই সুন্নার মধ্যে ভুল নাই কোরআন সুন্না যেটা বলবে আমি সেটা মান কিন্তু আরবের মুশ্রিকেরা বলতো ইন্না ওয়াজাত না আবা আনা আলা উম্মাতিন আমাদের বাপ দাদাদেরকে যেই অবস্থায় পাইছি ও ইন্না আলা আসার ইহম মোহতাদুর আমরা আমাদের বাপ দাদাদের এই আদর্শের উপরে থাকব এইভাবে ইতিপূর্বে যত নবী রাসুল যত জনপদে আমি পাঠিয়েছি ওই জনপদের প্রভাবশালী লোকেরা ক্ষমতা আসেন লোকেরা বলতো আমাদের বাপ দাদাদেরকে একটা আদর্শের উপরে আমরা দেখে গেছি ও ইন্না আলা তার মুক্তা দোন আমরা আমাদের বাপ দাদাদের মুক্তা দিই আমরা মুক্তাধিকার বাপ দাদাদের মানে বাপ দাদারা যা করছে আমরা দুনিয়া ছাড়তে পারলেও এই বাপ দাদাদের এটা আমরা ছাড়তে পারবো না আল্লাহ পাক বলেন কলা আওয়ালাও জিতুকুম বি আহাদাম আলাইহাম যখন আমার নবী রাসুলেরা বলতো তোমাদের বাপ দাদাদেরকে যে অবস্থার উপরে পেয়েছ তার থেকে অধিক হেদায়তপূর্ণ কোনো কিছু নিয়ে আসলে তোমরা সেটাও গ্রহণ করবে না কলো ইন্না বিমা উরসুল তুম বিহি কা ফেরু তারা বলতো না তুমি যা কিছু নিয়ে আসো না কেন আমরা কোনো কিছু মানবো না আমাদের বাপ দাদাদের সাথে না মিললে যদি বাপ দাদার সাথে মিলে যা বলো তাই মানবো বাপ দাদাদের সাথে না মিললে আমরা সেটা মানতে রাজি নাই পান তাকাম না মিন হোম রাব্বুল আলমিন বলেন আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ নিয়েছি পাঞ্জোর কাই পাকা না আতে বাতুল মোকাজীবিন তোমরা গিয়ে দেখো ওই মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের পরিণতি কি হয়েছিল সে আদ জাতি সামুদ জাতি তারপরে নুহের কাউম সে লুতের কাউম এইসব মোকাজীবিনদের পরিণতি কি হয়েছিল সেটা তোমরা গিয়ে লক্ষ্য করে দেখো আল্লাহ সুবান আমাদের সবাইকে কোরআনে কারিমের এই আয়াতগুলোর আলোকে আমল করা তৌফিক দান করুন আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে সেরে কুফর নেপাক বেদাত থেকে আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন আমাদের সবাইকে সেরেক মুক্ত তাওহিদি ইমান আল্লাহ পাক নসিব করুন বেদাত মুক্ত সুন্নতি আমল আল্লাহ সুবান তালা আমাদের সবাইকে নসিব করুন কোরআনে কারিমের তাফসিরের বরকতে আল্লাহ পাক আমাদের অন্তরের যাবতীয় ইমানের রোগগুলোকে আল্লাহ দূর করে দিন আমাদের শারীরিক যত অসুস্থতা আছে আল্লাহ পাক সমস্ত অসুস্থতা দূর করে দিন আল্লাহ পাক আমাদের পরিবারগুলোকে আমাদের সমাজকে কোরআনে কারিব দিয়ে সুন্দর করে সাজানোর আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আল্লাহ সুবান তালা সারা দুনিয়ার মুসলিম ভাই বোনদেরকে কোরআনের অনুসারে কোরআনের মোতাবে কোরআনের তেবা করা তৌফিক দান করুন আল্লাহ সুবান তালা আমাদের পরিবার পরিজনকে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচানো তৌফিক দান করুন সুবহান আল্লাহামদিকা আসাদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লা আন্তা আস্তাউফের কবাতিক আল্লাহ পাক আমাদের এই মসজিদে ওমর অ্যান্ড এডুকেশন সেন্টারকে আল্লাহ পাক কবুল করে নিন এটাকে আল্লাহ পাক এই এলাকার ভাই বোনদের জন্য হেদায়তের মার্কাস বানিয়ে দিন এখানে যে প্রতিষ্ঠান আছে ছাত্র ছাত্রীরা আছেন শিক্ষকেরা আছেন আল্লাহ পাক সবাইকে কবুল করে নিন সবাইকে এক একজন বড় দিনের দায়ী হিসাবে আল্লাহ পাক কবুল করে নিন আল্লাহ সুবান তালা এই অঞ্চলের ভাই বোনদের উপরে রহমত নাজিল করুন আল্লাহ পাক সবাইকে সহি দিন বুঝার তৌফিক দান করুন 
सबाई के शेरेक मुक्त थार बेदात मुक्त थार तौहिदर पर सुन्नतर पर इस्तेकामत थार तौफिक दान कर आमीन या रब्बल आलमीन सुबहान का Muhammadun Rasulullah